十秒踩一遍，这很难吗？嘿，嘿，姐夫威武，这这真是人类可以做到的。你们先跟着小秋练习麒麟步法，等基础打好了，我就教你们九响拳。好，燃起来了，交给我吧，姐夫。嗯。喂，小北，陈哥，你知道地下拳馆吗？怎么？你也有个五年没回家的大哥啊！<笑>成哥，我算没心叫让人套路了。你别把鼻涕擦我身上啊！前几天我在地下拳馆认识了一个女孩，叫白凤，长得那叫一个标致啊！而且她真的好懂我，我还以为自己遇到了真爱，没想到事后她居然说我真的喝醉酒非礼她。还说自己有男朋友，是皇甫何玉的儿子皇甫季。事后我一查才知道，是白凤专门联合皇甫季来整我，<笑>想搞得我身败名裂。家里不肯帮我得罪皇甫家，我只好请阳城富二代圈的大姐大江姐出面。江姐面子大，可以帮我求求情。结果对方说不说出去可以，但要我去给他磕头。<笑>我咽不下这口气啊！快陪我喝两杯。他找人套路你，现在还要你给他道歉，那能怎么办？黄甫吉人称风高，在阳城无人敢惹，是吗？那让他爸爸过来聊聊，怎么样？房府和玉，二十一九八，来聊聊你儿子的事。嗯，季少。你看他这表情，摆明就是不服啊！这可跟桃姐说的不一样啊！黄甫季，又是你们！好、哦，你就是黄甫季，有点眼生啊！是下北新收的小弟吗？竟敢直呼季少大名，好大的胆子！啊、陈哥、啊，你这人怎么突然跑过来，把脸凑到我手上？是不是应该给我道歉啊？你看我不撕烂你这张嘴！季云，季少，你看他们根本没有认识到自己的错误，还敢打心语弟弟。本少给你们一个小时的时间摇人儿，等一会儿连收尸的人都没有。不需要一个小时，你爹已经到了。找死！孽障！你出去！好大的威风啊！爸，你怎么在这儿？我要是不在这儿，还不知道你要闯下多大的祸。站起来，去给楚师傅道歉。爸，刚才他打我朋友。楚师傅愿意出手教训你，哎、那是你的荣幸。先道歉再说话。呀、哎，哎呦，我知道了，哎，别打了。对，对不起。抱歉，楚师傅，逆子给你添麻烦了。<笑>不用跟我道歉，向夏北道歉。黄府盟主，不如先让这位白少爷跟你说说，究竟发生了什么事吧。<笑>事情就是这样。你还有脸说夏少被女人迷得神魂颠倒？你不就是在说你自己吗？啊！爸，别打了，我知道错了。小北，这件事真是对不起了，子不教，父之过，是我对小季缺少了管教。夏北，对不起，是我错了。呃，还有你呢？白家的子辈什么时候也这么长出息了？我知道错了，对不起，我知道错了。你们这是想要夏北身败名裂？一句对不起就晚了，自己准备一份赔偿，具体看诚意。好的，好的，求你们不要告诉白家的长辈。我们真的知道错了。这个楚尘究竟是何方神圣？先是让宁家为他出手，今晚还让皇甫何玉当众暴揍了自己的儿子。哼，有意思。江总管，你多打听一下关于这个楚尘的事。是。楚师傅，今天就由我们送您回去。喂，大哥，你还有脸喊我这个大哥
，因为一个女人成了笑话，夏家的脸都被你丢光了。马上滚回家受刑。完了，这下回家又要被大哥找麻烦了。怎么了？我大哥一直觉得我游手好闲，今天被他抓到我被女人骗的把柄，我肯定要被他一顿加法伺候。喂，小周，叔叔，今晚我大哥的擂台赛就要开始了，我现在过来接你。行，王府盟主，我有事想先下车，你先送小北回家吧，不知方便不方便。懂的，没问题。丢人现眼的东西，终于敢回家了啊！好久没给我抓到把柄了，今天看我怎么教训你！大哥，皇府盟主怎么也来了？皇府盟主肯定是来上门找茬的。盟主都上门找事，夏北这家伙的死期终于到了。呀<笑>，皇府盟主，夏北犯下的错误，我们一定会严惩，定会给皇府盟主一个满意的交代。不，不，也是，得罪了皇府家，只是道歉当然不够。夏北，你完了，该是我这个逆子给小北一个交代才是。快点给人家道歉。对不起，我不该这样对夏北。啊，给小北道歉。黄府记不是该让夏北道歉吗？老顽强，你自己打车回家。爸，黄府记这种大少爷会跟你道歉？你给人灌什么迷魂汤了？我也不知道啊。陈哥一个电话，他们就道歉了。陈哥是夏北那个合作对象楚尘吗？此人竟如此深不可测。你带我来这地下拳馆，居然在五百强企业的光明大厦内部。是的。每个地下拳馆背后都有资本力量，光明集团只是拳馆的其中一个老板罢了，是吗？总之，今天的目标是打败你那战神哥哥，楚叔一定让他回家的。谢楚叔啊！夫人，有预约吗？啊，有预约，我们来挑战战神。又又有人要挑战战神了，就这两个戏狗。嗨，又是来给蒋池充钱的罢了。楚尘，他怎么也在这里？居然又有不怕死的要挑战战神了，这是战神连胜的第多少场了？三百三十三场了，每次都是一样的结局，毫无悬念。随便下注吧，我押十万，赌战神五分钟之内结束战斗，正好缺点零花钱，我押五十万，赌十分钟内结束战斗。楚尘居然要挑战战神，只是这赔率看起来没人相信楚尘会赢啊！我押五十万，就押楚尘胜出。姑娘，你确定吗？这可是战神的擂台。小姑娘新来的吧？听我的，压战神，包你稳赚。不必了，我确定能让黄府家俯首称臣。不知道为什么，我总觉得今天战神的称号似乎要换人了呢。加油啊，楚叔！放心吧，没想到三百三十三连胜后，居然还有人敢来挑战我。半年来，你是第一个战神必胜，战神必胜。还没自我介绍，宁老仙应该是你太爷爷吧？我是宁老仙的弟子，按照辈分，你该喊我一声楚叔。哼，宁家又是宁家，我已经和宁家没关系了。别找死！赵威力，不愧是战神大人。呃，我的假发。这宁子墨距离先天只差一线之遥，境界跟我差不多。武者境界分为明镜、暗镜、先天、宗师。大多数习武之人都属于明镜，像黄甫、何玉这样的暗镜武者，已算是普通人中的顶级强者。先天是一道分水岭，进入先天就正式超脱寻常人范畴，真正以气入体，强化肉身。甚至不畏惧寻常挑战。宁子墨虽然境界和我差不多，但要论对武道的理解，还是差得远了。嗯，居然接下了战神一脚，这个楚尘还没结束，有点意思。再来。哦，没到底！我的天，有人跟战神强势对轰了
，上一个跟战神对空的，三拳就被红霞擂台了。现在楚神跟战神已经不止十招了吧？试试这一招！哼，来，这个楚尘什么来头？与战神对轰，居然占了上风！我的天，我现在反悔压楚尘还来得及吗？怎么样，还站得起来吗？五年了，终于碰上强者了，这将是我第一次放开手脚战斗。来陪我痛快打一架！这气劲，这是要突破到先天了。不过他距离真正突破还差临门一脚。我下山前，你太爷爷还托我照料你们宁家的后辈。既然如此，那楚叔今天就助你突破吧。这里你应该以上臂发力，对，再狠一点。你这道拳法既然讲究快准狠，那就不要轻易躲避，陪吃饭吧。再用力点，混账！这人是在指点我吗？受死！战神这权力是不是比之前更强了？这可是花岗岩的地板啊！啊！这是……感觉力量好充盈，我这是突破了。大哥，这是灵阵突破了，这下零花钱稳了。哎呀，前面这俩打得有来有回的，真是给我吓一跳。你在打斗中助我突破吗？不得不承认，你对武道的理解确实强得出人意料。再来，我已经突破先天了，就算技巧不如你，力量上我也不会输给你的。哼，啊！既然你已经突破了，那楚叔就不让着你了。这全力，啊，结束了。我的一百万没了，战神居然输了，楚尘居然还真赢了，楚尘，你还真是让我意外。哎呀，一下变成两千五百万，该怎么花呢？我的十五万啊！您这本事不错，以后有问题随时来请教楚叔。大哥，你输了，我们回家吧。好啊。原来这家伙又是你请来的，大哥，你听我说，小周，别白费力气了，就算离开拳馆，我也不会回去的。哎呀，年轻人不要这么冲动，有什么事是一顿烧烤解决不了的？走，楚叔请你吃烧烤，不去。大哥不愿意回家就算了，连跟我这个弟弟一起吃一顿饭也不愿意吗？嗯、好吧。听小周说，你是因为一个女孩才待在永业的。是，是宁家的骄傲，家族不允许我跟地下拳馆出身的小锦交往，还藏起了小锦，所以我只能离家出走。大哥，爸爸虽然不同意你们交往，但他绝对不会做出伤害小锦的事情来，这其中一定是有什么误会。那你说说，为什么小锦会在那时失踪？这。莫名失踪，知道小景生辰八字吗？我或许能替你算算。有的，不妙。怎么样，楚叔，算到了吗？我算到，他现在正处于危险当中。什么？小景有危险？有没有他的照片？我托人找找。有照片，有我跟他的合照。你边上的这个人就是杨小景。这不是上次在阳城听演奏会的时候见过的那个人，我见过他，我知道一个人，也许能查到杨小锦的信息。太好了，喂，你好，肖小姐，我是楚尘，之前我们见过一次，你还记得我吗？楚尘，你找我有什么事吗？之前你在阳城开的那场演奏会，你能查到购票人信息吗？五排三座有个人，很像我失踪的一个朋友。五排三座，那是我送小景的票。你也认识小景，那你知道他去哪儿了吗？他已经失联三天了。什么？失踪？找到小景了吗？他现在什么情况？我朋友知道杨小景之前的住处，但他现在不知道什么原因下落不明。先过去看看情况。我去开车，在那里。夏朗，
，这位是杨小锦曾经的男友，我们是来帮你找小锦的。男友？嗯，这里是小锦以前住的地方，我先带你们看看吧。这里是小景以前住的地方，我先带你们看看吧。这，你确定杨小景以前就住在这里？这里看起来像是很多年没有人住了。他都是一个人住在这里，他又是野盲，无法打扫。野盲？他眼睛受伤了吗？我居然不知道。哥，这些都不怪你，你别自责。哼、啊，这是巫神门的幻神阵。幻神阵一般是配合幻神蛊使用，将蛊虫种入人体，再配合迷幻法阵，就会让人失去记忆，对下蛊者言听计从，成为养蛊的工具。肖朗，你有没有见过杨小锦摘下眼罩的样子？或者他脸上有没有什么奇怪的东西？有，我偶然看见过一次，他的眼罩下面都是类似虫子爬过留下的疤。那确定了，应该是巫神门的幻神蛊，他恐怕是被巫神门选中，当做饲养蛊虫的容器了。什么？蛊虫容器？我们再上楼看看。好多虫子！看来我们运气不错，刚好碰上巫神门来清理现场。喂，你是留在这清理阵法吧？嗯、啊。哟，你是宋家楚禅吧？怎么找上这来了？既然你们看到了，那你们一个都别想逃！哼、嗯，你怎么不让人家把话说完？反派别那么多话，快老实交代，你同伙都在哪？否则，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，你们你们不要欺人太甚，去死！啊，哼，这可是我好不容易才练成的灵蛇，对付你们这些世俗武者绰绰有余。这种小蛇，下酒我都嫌淡。怎么可能？嘿呦，这呀，哇！他他们把杨小九抓到了明治小区 C 栋六零一。明治小区，小莫，一会儿你跟我去那地址看看，我叫乔老过来看着他。好，应该就是这里了。小姐。全走了，看样子对方提前得到消息了。可恶！看来他们走之前销毁了证据，这里没有留下什么有用的线索。不过杨小锦的住处也有些蹊跷，一会儿你查一下那别墅是买在什么人名下。好，楚叔查到了，杨小锦的别墅是以宋庆鹏的名义买的。宋庆鹏，这家人还真是阴魂不散呢。姓宋，楚叔，这人跟你有关吗？太有关了，他怕是做梦都想弄死我。不过如果是宋庆鹏的话，哼，我不会让他好过的。喂，小秋，你认不认识宋庆鹏以前那帮狐朋狗友？找几个，看看能不能把宋庆鹏约出来，搞到他现在的位置。好的，姐夫。啊啊啊！真无聊，想去酒吧玩一把。不能出去，外面没准会暴露我们的位置。我们斗不过楚尘，而且刚才的位置都被楚尘发现了，我们得隐蔽。不过我刚才请了师门的乌青长老，他明日一早就会来对付楚尘。那小子。没几天可蹦跶的了，是是是，长老，都闲出屁了，想办法找点乐子。嗯，皇上，最近怎么都不来酒吧了？今晚又来了新人，我一看就知道是彭上会喜欢的。嗯<笑>，算你有良心，刚子，这几个给我留着，我一会儿就到。我出去抽根烟。嗯，<笑>憋了那么多天了，终于可以找个地方好好玩一玩了。哼，鱼儿上钩了。姐夫，宋庆鹏那小子出来没
，出来了。现在已经引蛇出洞了，就等他回去，带我们找到蛇窝。哈哈哈哈酒吧喝酒就是开心，不像那个杨小锦，天天横眉竖眼的，没个好脸色。噔噔噔噔。噔噔噔噔！这个时间，五星长老应该在修炼。只要我悄悄的回去，五五五星长老，呃呃呃，长老，我就下楼抽支烟。您不是不喜欢闻到烟味儿吗？是吗？你这一群贼，等我啥呢？呃、啊，五星酒席明显刚喝了不少酒，你一个人出去了。长老，我错了。要是楚尘那帮人跟着你找到这来，我就把你剁了喂狗。饶命啊，长老！以防你被跟踪，你赶紧滚去收拾东西。我们要马上离开这里。是。我还得带着这么一个大活人跑路啊，真麻烦。喂，醒醒！嗯嗯，谁？谁在说话？在说话，楚楚尘，你怎么来了？这是堂哥最后一层啊！楚尘，你别乱来啊！长老，长老救我啊！你你是谁？我是肖朗的朋友，专门来救你的。狼姐姐找你来的。对。无心长老，救命啊！你在发什么神经？楚尘，楚尘在房间里。放心，出来受死。啊吴心长老，别来无恙啊！宁子墨、楚尘，该死！我是怎么找到这里来的？还要多亏了你啊，鹏哥！啊，你跟踪我，你变态！就是你们，将小景从我身边带走，我宰了你们！你得意的太早，兄弟，你就是杨小景曾经那个战神男友吧？在奇门弟子面前。你不过是不堪一击的世俗武库，受死吧！小锦这些年受的苦，都要还回来。这经历，他已经突破先天了。行、啊，长老，得先撤，想跑，嗯，这是画地为牢。长老，你可不能丢下我呀！长老，无心长老。这么着急是要去哪儿啊，小姐？啊，我来救你了。你你是谁？我是子墨呀。子墨，子墨是谁？离我远点。啊，小姐，他现在受幻神谷控制，失去了之前所有的记忆。什么？你给我点时间，我肯定能破除这个谷。幻神谷，无神门。不是你们把小姐害成这样！你你不要过来了呀！我要你们，给我死！是谁指使你们抓走小姐的？我我不知道啊，我只知道要抓住无神门。我只是一个连先天都还没踏进的小长老，我什么都不知道啊！我不管，给不了我想要的答案。今天我就要你们血债血偿、啊啊！明天，明天无情长老会来接走杨小景。无情长老是门主的亲信，他肯定知道一些什么。无情长老，姑且信你一回，转告那个无青，杨小景我带走了。够胆的话，明天晚上我在老街星罗小店等他。小莫，你继续打吧。怎么还要继续啊？小景这些年受过的苦，要你们降费奉还。他叫宁子墨，你们曾经是恋人，还记得起来吗？宁子墨，这完全陌生的名字。咦，但是为什么听到这个名字的时候会不自觉流泪？慢慢来，不要着急。楚树，接下来怎么办？接下来先给杨小景解除幻神谷。在对付巫神门，嗯，放心吧，消除这些邪蛊是我九玄门弟子的职责，我一定会让巫神门这帮人渣出代价、呃。奇
你。楚叔这是在干什么？不止关心朕，幻神谷破谷的时候，宿主可能会失控，所以需要关心朕来压制。关心朕，很厉害吗？关心朕，很厉害吗？嗯，也就是个下品阵法吧。不过像楚尘这样信手就能制成下品阵法的，也算是很厉害了。法成，金色上品法阵，关心阵怎么会是上品法阵？又是楚尘改经过的。来吧，站到这个阵法中间来。哎、啊啊，小姐，相信楚尘一定没事的。觉有人动了我的幻神谷，无心呢？不知道。无心长老不是去接幻神谷了吗？好像到现在还没回来。班长，不好了，无心长老出事了！什么是慌慌张张的？快说！无心长老一直安排我留在禅城外，每天联络。最后一条消息是让我们前往老街星罗小店支援。门主。吴昕原本与我约定，明日在禅城接应，不如属下现在就提前赶往禅城。你随我一同去吧，换神谷也该换个新主人了。门主要亲临禅城，门主亲临，明日禅城势必成为巫神的囊中之物。见面之前，就先准备一份大礼吧。啊，虫子已经出来了。说明楚尘用的术法非常有效，不出意外的话，应该。小姐，怎么会？小五雷符，去！成功了，我还没结束呢。这。小姐，没事了，让他在这关心阵中休息一下吧。楚叔，小景他这是怎么了？恐怕是巫神门有人察觉到我们在破谷，于是催动了幻神谷。现在已经没事了，明天让他在关心阵里再休养一下，很快就会清醒过来了。幻神谷是巫神门至宝，蛊虫现在被我困住，巫神门肯定不会善罢甘休。而且他们既然能驱动幻神谷，说明离我们不远。我们要做好应对的准备，以防万一。叫了后援，楚尘，找你好久了。你现在这是在做什么？后天就是北辰之要正式挂牌的日子了，你没忘记要回家准备一下吧？呃、啊，这么重要的事，我怎么会忘呢？还真忘了，刚想起来。老婆，你来的正好，来看你老公怎么打败邪恶传销组织。啊？啊！门主，滚开！在我催动幻神谷的时候，对方居然还能施法拔除，难道有武道宗师在场？看来此次前往禅城，绝对不能掉以轻心。马上准备机票，我们连夜赶往禅城。幻神谷绝不容有失。是。门主，请。哇 ，cosplay！ 门主，我们现在去哪里啊？我能感应到幻神谷最后消失的地方，但是我担心对方用武道宗师坐镇。什么？武道宗师？门主，那我们现在还去吗？当然要去，不过你先去探探情况，我跟在你后面随机应变。呃，门主，这不好吧？吴清长老，你对巫神门的忠心日月可见，我相信你不会拒绝这一点付出吧？我我明白了，门主。我倒要看看究竟是何方神圣，要与巫神门作对。门主居然让我打头阵，武道宗师，我何德何能啊？还好门主在这儿，他应该不会见死不救吧？嗯，有人，你就是巫神门的人吧？终于等到你了。叫做杨小景的，原来是宁子墨吗？看他的气息，怕是已经突破到先天了。
。只是刚刚踏入先天的话，可挡不住我。正好拿他试试我新收服的散蜘蛛。刚入先天也敢拦我？玉兰蜘蛛，出发前带了楚叔给的血灵符，应该能挡下巫神门的毒物吧？这蜘蛛简直像是风中落叶一样。糟糕！干得好！不愧是我千辛万苦寻来的宝贝，快给我咬死他！这小子身上还带了驱灵符，看来他身后应该还有别人在帮他。不过，区区下等灵符，看我破了他！小心，武神门袭击！老天！林老大都要不行了，你赶快通知姐夫。姐夫，林老大被蜘蛛网困住了，对方说要破了驱灵符。啊，是吗？那就让他试试看吧。啊、奇怪，这驱灵符怎么……哎呀，区区一个驱灵符，怎么可能破不掉？我还遭到了反噬，难道这制服之人就是武道宗师？行，风险太大了，还是从长。发动，这老匹夫这时候催动古城，是要我继续深入，不顾我的死活。没办法了，只能祭出我的本命古城，拼死一战呐、啊！嗯嗯啊啊、那是我的金针度命术，不不好！武神门为非作歹，伤天害理。挡住！不要！小长老真是威武、嗯，不如让我来会会你。我当是何方神圣，要与我武神门作对？原来是药谷啊！方才就感觉屋内有一股强大的气息，还以为是武道宗师，原来只是药谷长老，只是一个药谷长老，根本不足为惧。就让你们见见我的王牌！啊、好大的一条蛇！哎，大齐错。这蛇是刀枪不入吗？强长老，要不要我去找人来帮忙？楚师叔那边顺利的话，我们很快就能赢了。了<笑>终于挣脱了，看来光靠武力想要对付奇门手段还是不行。不知道事后能不能向楚叔学两招。楚长老，我来助你。走。啊！我的骨根，现在是我的骨，不行，幻神骨一定不能有事。赶回的幻神骨，你们会被巫神诅咒，会永生有事，不得安宁。啊！楚神，真的会像他说的那样被巫神诅咒吗？<笑>巫神若是敢诅咒我，我楚臣连巫神一起斩断！哇！老实点！各位今晚都辛苦，改天让我老婆请大家吃饭。到底是什么人与巫神们作对？巫神不会放过你的。你还是先关心关心你自己吧。我们走。老婆，我们回家。啊，这些人太血腥了，我们别和他们一起玩。宁子墨当年是天南十公子，他身边的杨小景肯定也备受瞩目。巫师门敢找这么惹眼的人下手，背后恐怕有别的靠山。那就得看巫神门的嘴有多硬了。有人跟踪，老婆，哎、啊，跟我来。啊，楚楚尘，为什么带我来这种地方？等会儿你就知道了。啊。虽然已经结婚五年了，但是，但是这也太快了。该死的人啊！老婆，你看
，那人在跟踪我们。什什么？你拉我进来，只是为了躲跟踪者？怎么会？那你还想做什么？走，我们跟上去。呃呃、我倒要看看是谁胆大包天跟踪我老婆。可恶啊！怎么突然一下就不见踪影了？抓住你了！啊，楚尘！啊啊啊！嗯、啊、嗯，早就听说暗门弟子大多入室，打着大隐隐于世的旗号，接起了私家侦探的活，没想到今天就碰上了。你是自己交代雇主呢，还是等我把蛊虫喂进你嘴里再交代呢？我，我只是个摄影爱好者，呃，随便拍拍。你误会了，你既然偷拍了我那么多照片，那应该知道幻神谷在我手上吧？想尝尝被幻神谷寄生的滋味吗？啊，等等等，双目失明，面容被毁，活在幻神谷操纵的虚幻世界，啊、这种感觉，不知道你有没有兴趣体验一下？事前不少，是他让我跟踪你。从你到地下拳馆打拳开始，我就跟踪你了。钱不少，算你识相，你就在这里待着吧，最好别让我再看见你。呃呃，明白。这个任务失败，我们绝对不会再接了。难道是钱老爷担心你完不成赌约，怕你耍赖，所以找人盯着你？和钱老爷打赌开一百家药店的事吗？那他可要失望了。沙兄，一大早就将我俩叫来，是有何好消息吗？昨晚派出去跟踪的人失败了，不过他应该没有供出我们，只是昨晚的照片全部都被楚尘拿走了。无妨，调查楚尘身份的事可以先放一放，毕竟楚尘和钱老爷的赌约也够楚尘喝一壶了。确实，等楚尘输了赌约，他就要像狗一样滚出禅城。明天就是北辰制药正式挂牌的日子了，我们是不是该准备点惊喜啊？正合我意。<笑>宁子墨这会儿应该在审讯那个巫神门门主，不知道有没有问出什么来。这边的事情还是你处理吧。明天就是北辰制药挂牌的日子了，我要去准备一下，你也别忘了。放心吧，老婆。我再问一遍。是谁让你将幻神谷绑在小景身上的？我已经说了，当年偶然路过阳城，看见这小牛水灵灵的，挺适合当幻神谷的祭主，还想骗我？哎呀妈呀，这也太血腥暴力了！我还是个孩子，我也还是个孩子，你别堵我后面。怎么样，有问出什么来没有？还没，问不出来嘛。这家伙的面相看起来不像是硬骨头，恐怕是有什么难言之隐吧。果然，你身上有蛊毒。呃，哼，我可是巫神门主，谁能对我下蛊？你可要想清楚了，我能破幻神蛊，或许也能破你体内的蛊。这是，是天下第一奇门九玄门的少主令。原来楚尘是九玄门的少主吗？怪不得能破解幻神谷。如果是这样的话，那或许我真的可以求助楚尘。其实我，并非巫神门主，我本名李震，是门主的亲传弟子。拜师那天，我本以为会走向武者巅峰之路，却没想到堕落深渊。因为门主给我种下了控制我的蛊，让我当他的替身，做起了假门主。就连我的妻儿也被下蛊作为要挟。六年前，门主给我下达命令，让我带着幻神蛊前往阳城，对杨小锦下蛊。我到阳城后，当时接待我的是一个叫宁浩言的经理。姓名？宁浩言。看来宁家内部也有争斗啊。你继续说，这件事还有谁参与？当时宁浩言将我带到地下拳馆，找到杨小锦，让我对杨小锦种下了幻神蛊。之后杨小锦就一直被囚禁了。你，我我自知罪孽深重，死有余辜，但我的妻儿是无辜的。我希望九玄门能救救我的妻儿。
。你的妻儿在什么地方？在。不好，他这是蛊虫发作了。啊、小秋，叫上乔长老，把他送到两百里外的海棠，距离远，他才能脱离蛊的控制。好的，姐夫。李振体内的蛊这时发作，说明这个蛊的主人恐怕就在这附近，搞不好就是巫神门门主。我们得赶快离开这里。至于他嘛，哼，打断一条腿，丢出去吧。好，小巫妖，你去后院看着杨小姐。要是她醒了，你就告诉我。好。嗯。哦。小姐姐醒了。小姐醒了。啊，头好痛！啊，小姐，你感觉怎么样？怎么？是我，小姐，你终于记得我了。他的记忆恢复了，你们可以好好聊聊当时到底发生了什么。楚大哥，你别拽我，我还要看呢。小小年纪，别只想着吃瓜。不要啊！对不起，都是我害你受苦了。没事，我这六年像是睡了一觉，倒是你。你现在应该已经是宁家家主了吧？我早就和宁家断绝关系了。什么？而且你也是我宁家的人害的。宁家有人敢对你下手，我一定会把他抓出来，让他付出代价。哟，小夫妻相认了！多谢楚叔救命之恩。你们这是干什么？以后楚叔有需要，我宁子墨赴汤蹈火，你在所不惜。自家人别客气。来来来，喝茶。嗯，这可是莫老珍藏的大红袍，趁着他今天不在，我才敢翻出来。还、啊、莫老孙女还在这儿呢。哼，这还真是热闹啊！这是什么人？小五雷符，去！雕<笑>虫小技，武道宗师。什么？武道宗师？十年之后就是宗师，在宗师面前，寻常先天便是再多，也不过是随手一击就可以轻易击倒的渣子。楚叔，我留下拦住他们，你们快走！你拦不住，无忧，你带大家先走。怎么，你觉得自己拦得住？不试试怎么知道？真是有趣啊！我倒要看看你的实力是不是和你的嘴一样硬。楚叔，住手！什么人？我倒是想问问你是什么人，敢对我们九玄门少主下手？青毛门秘技，斩星手。该死！啊，人呢？跑的倒是快。这难道就是创立了我星罗门的师祖吗？哟，来的挺及时啊。你们认识？哎，楚尘，就算你辈分高，是师兄，也不能对罗云道尊这么无礼吧？大师兄，我收到你的传讯符，特意赶来看看。五年过去了，你怎么还没进入武道宗师啊？你这也太稳健了。哈、啊，这，这事说来话长。对了，刚刚被打跑那人，你帮我跟踪他，看他跟谁接触。放心好了。我在他身上下了九玄追香伞，他逃不掉的。不过我只能出来七天，七天后我就帮不了你了。没事儿，七天够了。看装扮，刚刚那一定是巫神门的人。我想知道这个门派究竟想做什么。行，那就没问题了。我还听说星罗令牌也在这里出现了。哎，就是你这个小姑娘吗？你资质不错，这件事情结束以后，跟我回九玄门吧。呃，九九玄门，真的吗？我也可以进九玄门吗？顺便把他爷爷也带进去吧。啊，这个嘛，我只有这一个名额。没事儿，你到时候报我的名字就行了。既然大师兄发话了，那这事儿就没问题了。只要楚大哥发话就可以了吗？那是自然。如果说九玄门中有谁可以自由带人进出，除了几位师尊，恐怕也就只有大师兄了。加油吧，小无忧，在九玄门，你可以得到最好的教育。楚大哥比我想象的还要厉害啊！嗯
这都是暂时的，小锦，小青姐，让他们两个自己消化一下吧。那位想必就是幻神谷的祭主吧？可惜了，幻神谷留下的疤痕可不好清理啊。哎，这事也要拜托你了。幻神谷留下的疤痕要想治好，估计也只能请师傅他老人家亲自出手了。放心吧，大师兄。楚叔，还没睡啊？李震那边情况现在如何？嗯，跟小秋了解情况呢。小秋和乔长老现在在两百多公里外，这个距离基本上可以隔绝巫神门主的掌控。李震交代了七儿的位置，还说巫神门为了养蛊，捉了不少普通人，关押在山村内。巫神门此番触犯了武者界的禁忌，乔长老会以岭南药谷的名义发起讨伐，三日之内让巫神门在武者界除名。你和杨小锦呢？现在什么情况？他还是很介意。楚叔，小锦脸上的伤真的不能治好吗？幻神谷留下的伤痕，天底下只有两个人能治好，一个是岭南药谷谷主，人称岭南医圣，还有一个没什么名气，说了你也不认识。乔长老是岭南药谷出来的，我去求他。哎，你就别操心了，这两个都是我师傅，我会尽力，但我也不敢保证。他俩有没有人愿意出山？楚叔，谢了，谢外了啊！你放心，伤害杨小锦的人一个也逃不掉。你楚叔我会让他们全部伏法。哟，你下雨了、啊啊啊？这是给我传信到哪里了？这么多臭猪，要不是保密要紧，老子才不用这随机传送符！别过来，臭死了！滚开！该死的，这随机传送符到底是哪个弱智设计的？一点都不好用。没想到罗云道尊居然会现身助阵。不过听说九玄门出入森严，罗云道尊肯定不会久留。防万一，再在阳城兜几圈，带我在阳城逛两圈，嗯，再去西关大屋。呃、好臭！哼，他背后果然还有人呐。大师兄说的没错，我也想看看这青狼面具下究竟是个什么样的脸。嘿，大哥。李真失手被抓了，什么？我本想冒险出手解决掉那几个小子，没想到竟然碰上罗云道尊，我也失手了。罗云道尊，他怎么会在禅城？前段时间星罗令牌在禅城出事，我估计他是专程为了这个来的，正好让我撞上，我被他一招逼退，就逃回来了。那你怎么逃出来的？他没追你吗？我用随机传送符趁机溜走了。我说大哥，我就算打不过，逃还是逃得掉的。我还在阳城转了好几圈呢，你别担心。二弟，你大意了，马上离开这里，找个机会将身上的衣服换掉，让别人带着衣服四处转，甚至离开阳城，你再洗个澡才能回家。这是，那恐怕是九玄门的九玄追香伞，中计了，二弟。好，我这就走。对了，大哥，我在星罗小店没看见李震，也感应不到他体内的蛊，我估计他已经被人带走了。我担心他把我们供出来，这些我来处理。你赶快先离开。好，来人。大人有何吩咐？亲自走一趟，转移李震的妻儿，随时保持联系。如果有什么异动的话。直接将他们处理掉。明白。这人看着有点眼熟啊。哎呀，不管了，先回去告诉大师兄再说。嗨。哟，师弟回来了，怎么样？我不会用手机，就把那人样貌画下来了。这是昨天逃走的那个人，他去见了一个被他叫做大哥的人，我还没来得及画。嗯，干得不错。
，是他。你认识啊？哦，难怪觉得眼熟，这家伙看着确实和你有点像。那他去见的那个人，你说不定也认识啊？我确实认识，这人叫宁君和，他的大哥叫宁君孝。宁家旁支众多，历任选拔家主都是能者居之。在我父亲那一辈，最终角逐家主之位的，就是我父亲，以及我父亲的弟弟，我堂叔宁君孝。宁君和则是宁君孝的弟弟。这么看来，情况很明了了，多半是你堂叔为了对付你爸，所以选择对你下手。这事儿要跟宁家主说明一下吧？不，宁家主未必不知道此事。能坐上天南第一家族家主之位的，怎么可能是平庸之辈？他或许不知道宁君孝还有巫神门掌权者这个身份，但宁家主肯定知道，梁小姐一事，背后一定是宁君孝在动手脚。宁家主唯一没想到的，就是自己的儿子最终会选择成为拳馆的战神，而不是天南十公子。师弟，宁君和见了宁君孝后说了什么？他们准备动手对付李振的妻儿了。乔长老和李振应该已经出发讨伐巫神门了。不出意外的话，应该能在宁君和等人动手前赶到。此事咱们暂且按兵不动。师弟，你继续跟踪宁君和和宁君笑，等乔长老他们回来，我们再做下一步打算。好，一会我让无忧教你用手机，也不能跟不上时代啊，师弟。哼<笑>不给我老实点人都齐了吗？所有人质都在这里了。把李振的妻儿带上来。啊！你你们干什么？可别怪我们狠心，要怪就怪李振不识抬举。都怪他背叛了巫神门、啊，所以门主只好请你们去死了。妈妈。哼、嗯。惊天动地术，巫神门作恶多端，丧尽天良。今夜武者借诸多正义之事，联合讨伐巫神门，冥顽不灵、顽固抵抗者，就地格杀。杀！真是对不住了。啊！敢对我妻儿下手？老公，爸爸。巫神弟子听令，杀光所有冒犯巫神的人类。是。保卫巫神，杀呀！这群被蛊惑了的人，不见鲜血是不会醒悟了。就是、啊。一个不留，覆灭巫神门。是。外面怎么这么吵啊？这是。发生了什么？不好了！大量武者杀过来了，说是要覆灭巫神门。覆灭巫神门！爸，我们怎么办？赶紧收拾一下东西，我们往后山跑，快点！快跑啊！爸，你小心点！啊！救我！救我！爸，你别拉我！这样，救我！哎哎！啊！哎呦，我的腰间盘啊！哎呦，我的波棱盖呀！哦，有落单的。你们，你们干什么？你们别过来啊！啊我们要抓紧一点，爸妈应该都已经在准备剪彩了。好嘞。呃，爸妈已经开始剪彩了吗？我们过去看看。啊，怎么会是他们？多谢各位今日前来捧场。哎，快看，是蜀臣。吴、啊、先生、啊，听说北辰将与林氏、周氏展开深度合作、啊，请问这是真的吗？听说北辰城里也有林氏、周氏的出力，请问这是真的吗？楚先生。楚辰，你可算来了！我和你林哥都等你好久了。你们不是已经和宋家断绝关系了吗？还敢来
，北辰制药从策划到成立，跟你们两个有丝毫关系吗？宋小姐，话可不能这么说。北辰制药要想打开禅臣市场，光靠楚臣可不行。就是。你的两个姐夫就很聪明，知道来找我们合作。你们两个为什么在这里？发生了什么事？我们的车中途被人围堵，所以来迟了。老爷子，今天是北辰制药的挂牌仪式，闹得太难看了，损失的是北辰制药。况且没了宁家支持，你们觉得还会有谁买宋家的账？怕是连捧场的宾客都没有吧？要不要我现在请几位朋友来撑场面啊？你们，<笑>既然话都说到这个份上了，那就看看今天这个场子，你们撑不撑得起来吧。切，这小子到底在得意什么？今天非得给他点颜色看看。来，老婆，吃水果。刚刚闹了一出乌龙，都是自家人，一点家务事而已。各位不要见怪。等客人到齐，我们就正式开始剪彩。有客到，这是，这谁啊？天哪，是九城宗师联盟的皇甫盟主。您好，请问您是？楚臣呢？呃，哎，在，在贵宾席呢。您这边请。皇甫盟主是梁城的那个皇甫家，天南十大家族之一。大人物啊，楚师傅，你真不够意思！今天这样的日子，你竟然不邀请我。原来是皇甫盟主，欢迎欢迎，请坐吧。看，是光明集团的江小姐来了。光明集团，我也来凑个热闹。江小姐好。你什么意思？这里有我就够了。什么？说好了我来招待客人呢？你滚！你才滚！嗯，<笑>楚晨呢？江小姐，这边请。楚晨什么时候还认识了光明集团的千金？我真的，看来还是得靠我自己。<笑>喂，你在干什么？天哪，那不是消失了六年的天南十公子林子墨吗？我我我我抽根烟，抽抽根烟。楚叔呢？这人也是楚叔请来的客人吗？啊，这他不是楚先生请来的，那就赶出去。好了，带我去见楚叔吧。你们干什么？放开我！我没听错吧？刚刚宁子墨叫楚晨什么？楚叔。三个大人物居然亲自来给北辰制药捧场，这三人齐聚，真是世纪性的大新闻啊！感谢大家今天的到来，北辰成立，我比任何人都高兴。无论是三方合作，还是皇家倒台导致的金滩城地皮贬值，北辰这一路实在称不上顺风顺水。但好在最后一切顺利解决。在这个重要的时刻，我也想邀请一个对北辰来说至关重要的人上台。虽然这个人总是一副甩手掌柜的样子。哎呀，低调。如果没有楚臣，北辰制药恐怕也没有今天。所以今天，我希望楚臣能和我一起为北辰剪彩。老婆。好。好真是无趣！走！可恶啊！我们一步，前南的据点都被端掉了，我们这些年的心血全都付之一炬了。朕若不是他泄露了巫神门的地址，巫神门不至于一夜倾覆。叛徒，必须死！上次没能感应到李正的位置，估计是躲到什么地方去了。大哥，我们现在怎么办？李振要想解妻儿身上的蛊，肯定会找楚晨帮忙。我们只要盯紧楚晨，就一定能抓到李振。我已经派人时刻盯紧楚晨，到时候
你就跟着对方传来的定位，先杀楚臣，再亲李朕。总之，一个都不要放过。看来大哥都已经谋划好了，那我也该准备出发了。哎，老婆，老婆今天上哪儿去啊？北城刚成立，正是准备药品上架的关键时期。我听到一些风声，担心前世会在这时候推出跟我们一样的商品。别担心，老婆，不会有事的。希望吧。你这是在做什么？我在准备给李振一家破骨用的符箓。那电视怎么开着？将你们的光之力量借给我吧，融合升级。还是奥特曼？老婆，你不懂，一边看这种电视剧，一边画符，格外带劲。我燃起来了！啊，随你吧。嘿嘿，姐夫，我已经按照你的吩咐联系了顺臣熊家，那边来消息说准备了绝对安全的地下室，我们可以出发了。顺城熊家，你们去顺城干什么？是这样的，先前李振被擒，巫神门据点被灭，闹了这么大动静。巫神门残党肯定会紧盯着我，为此我们制定了一套新计划。我们已经通知了李振一家，下午在顺城郊外某处会合，到时候会有小秋先去和他们碰头，并把他们带到熊家。而我先找地方甩掉跟踪者，再到顺城。当然，小秋若是也被跟踪了，就先找地方甩掉跟踪者，再去顺城与李振一家会合。放心，交给我吧，姐夫。你们如今卷入了这种事情当中。我也不想劝你们做事不理，明哲保身，但至少一定要保重自己。放心吧，老婆。就是姐，你就放心吧。一帮畜生而已，怎么可能难得到你老公？出发吧。好。抓住跟踪者以后，可能还需要你继续在禅城兜圈，吸引巫神门的注意。此事还是有些风险，要劳烦黄甫蒙。楚师傅客气了，我没想到世上竟有如此伤天害理之事。我本来也该充分力才是。报告，楚臣上车了，跟上去，绝对不能让楚臣离开视线范围内。是。姐夫，我用你给的侦察服看过了，应该没有人跟踪我。那我就先去顺城和李湛他们会合了。嗯，去吧。我也得尽快去。男人的裙子才行，想跑没那么容易。楚臣到底要去哪？啊，怎么停了？啊、这糟了，着了道了！嗨，啊，楚臣，你别过来！哟。现在才开始害怕，我了。啊，完事。黄甫兄，按照我们之前商量好的，带着这个手机，好好出去兜个风吧。没问题。放心吧，楚师傅，要是有人敢跟踪我，我就叫他们有来无回。那就交给你了。呜、哦、呜，救、哦、命！各位好啊，麻烦各位了。哎呦，不麻烦不麻烦，能为楚少办事儿是我老兄的福气呀、啊。上次腾龙酒店一别后，也有一个多月没见到楚少了。那个宋少爷，楚少今天不过来吗？我姐夫一会儿就到。那就好，那就好，我们边吃饭边等吧。我已经让人订好了包厢，几位里面请。<笑>熊家主客气了哈。这人是谁啊？老爹为什么跟个孙子一样凑上去？不知道，还真是第一次见到熊家主这样对人笑脸相迎的。有没有觉得这小子的眼睛长得跟家主还有点像？该不会是家主的私生子吧？是，什么？楚公子到城外了，小光啊，你先替我招待一下宋少爷，反正你们都是同龄人，应该也有共同话题。
我先去接楚生。老爹，你就放心吧。哼哼哼。这位宋少爷是吗？嗯。我们顺城比较崇尚练拳，可能手劲儿比较大。宋少爷，不要见怪啊。不会不会，我也喜欢练拳。正好吃完，可以跟熊少爷讨教讨教。哦，是吗？我师从霸道拳馆，真霸道师傅。不知宋少爷师从何处啊？我的师傅就是我姐夫，他们都叫我姐夫南拳之师。呃呃南拳之师，好大的口气呀、啊！哼，之前这么说的，都被我姐夫教训服了。怎么，熊少爷想练练？好啊，宋少爷真是爽快人。哼，走，我家有专门的场子，我们可以好好操练。好啊。哎<笑>，这就走了。哟，熊少爷又惹是生非呢，哈哈哈，可别把人打得太惨，到时候家主回来不好收场啊。没化妆，这东西可太亲切了。来吧，熊少，我只用一招麒麟步跟你打，怎么样？我倒要看看你有什么本事，敢这样说话！嗯，熊少，这个速度可不够看哦。拜、啊、拜了，熊少。啊哈哈哈！天哪，熊少，这也太狼狈了！居然被人一招就踢下来了！好好好，小子确实还算是有点本事。啊啊！那你再试试这招。哇，你这家伙倒还真是有几分蛮力呀、啊！可惜。只有蛮力，根本不够看、啊。你这是什么腿法？这可是我姐夫教我的独门秘技。看好了，这身法叫做麒麟步。这这速度……嗯，可惜我的功夫还是不到家。要是我姐夫在这儿，能在一瞬间就把这里全部的梅花桩都踩一遍。你姐夫就是我老爹一直念叨的楚少楚臣，没错，原来是此等人物，真想马上见一见啊！哇，姐夫，你还没有来到顺城，顺城已经有你的传说了，哦，还有你的小迷弟，楚少这边请，我们已经把场地都准备好了。楚少，哦、姐夫。啊楚少，你这是宋少爷的师傅吗？哎，楚少，你看我能不能学麒麟步？楚少，收我为徒吧。啊，我可以给双倍学费，不，十倍。你是？楚少爷是你想拜师就能拜师的吗？老爹，你干嘛啊？你还说？这瓜娃子，屁都没搞清楚一个，就敢拜师。上次围剿皇家的时候，我收到的可是九玄少主令啊！九玄少主令象征着九玄门内除几位师祖亲令以外最高的权力，一切九玄门产业都要绝对服从。熊家，这是九玄门的世俗产业之一。不出意外的话。当初被楚臣用九玄少主令叫来帮助宋家的另外八个家族，恐怕也是如此。况且论辈分，楚臣该是熊家拳的师祖，哪能随便拜师啊？楚少，小孩子不懂事，您别在意啊。无妨，可别因此惹怒了楚少啊。嘿嘿，姐夫，你来之前我跟熊家人切磋了几招，现在顺城也有你的传奇了。原来是你小子给我揽活。想学麒麟步的话，就拜小秋为师吧。我已经全部传授给他了。小秋，可别藏私啊！姐夫，你又坑我。走吧，熊家主
。准备好了吗？我要开始破釜了。是，麻烦您了。你们三人种的是子母溶血骨中的子骨，母骨在巫神门手上，一旦子骨有异动，母骨那边一定能感知到，所以我们必须要速战速决。多谢恩公，无论今日成功与否，我都会将我知道的一切全部说出来。放心吧，子母溶血骨遇到我，必死无疑。嗨，过程可能有些难受，但是很快就结束了。继续种。楚尘这路线还真是刁钻呐、啊。该撤！该死，被耍了！主人根本不在这个方向，他已经开始拔出子骨了。哼！什么人呢？大白天的发什么神经啊？刚刚子骨传来的波动，就是在这个方向。主人，你休想破我的子母溶血骨！最多两分钟，主人，我来取你狗命了！大功告成，恭喜你们重获自由了！感谢恩公。怎么回事？出什么事情了？有人晕过去了！多谢恩公的大恩大德。有关巫神们的一切，我一定知无不言，言无不尽。只是，我还有一个请求。啊、呃，嗯，你先出去找宋秋哥哥玩一会儿好吗？好。多谢恩公。虽然这些年我在巫神门坏事做尽，但如果可以，我还是希望能在孩子心目中保持一个好父亲的形象。你知道巫神门如今在各地出没的目的是什么吗？巫神门有一处禁地，充满蛇虫毒物，原本是给巫神门弟子修炼用的。自从现任门主禅位，那里就成为了他研究尸骨的实验室。尸骨，将活人的精血炼成骨，打入死人体内，会令本来已死之人挺尸，并且力大无穷，不惧疼痛。这就是尸骨。像一些先天武者，活着的时候，也许个人有个人的心思，但被炼成尸骨后，却会成为言听计从且悍不畏死的死士。据我所知，用来研究尸骨的材料，都是门主从人贩子手中买来的活人。你的意思是，巫神门暗中涉及人口买卖？是，此事与地下拳馆永业有关。巫神门是拳馆的幕后主办，而执掌海上跨国运输的千叶集团也是拳馆的股东之一。巫神门就是通过千叶集团购买海外人口进行实验。好像有听老婆说过，这集团业务很广，互联网产业一手遮天的同时，海运生意也风生水起，是可与您家比肩的庞然大物。这些年因为尸骨死去的人数不胜数。其中还有不少是我亲手抓回去的，我死有余辜，只求恩公严惩巫神门，还世间一个太平。巫神门还真是出乎我的意料，如果不是你，我都不知道巫神门居然在进行如此伤天害理的研究。但是，要从什么地方下手呢？江姐，她怎么给我打电话？楚尘。我听说你在调查永夜的宁子墨和杨小锦。嗯，该死！大哥，我迟了一步，蛊虫被破了。你的状态如何？被蛊虫粉蚀受了点伤，问题不大。那就好，先回来吧。楚尘的出现虽然让巫神们损失了不少，但对大局无碍。
。接下来不仅要把我们的计划推进，还要干掉这帮碍事的家伙。宁子墨就是第一刀。不好意思，啊，江姐，让你久等了。算不上久等，快请坐吧。先给你介绍一下，这位是司徒静。久仰你的大名哦，楚尘。司徒小姐太客气了。这位嘛，哼，你就是楚尘，看着很一般啊。李念凡，希望之后的合作当中。你不会拖我们的后腿，哼！你鼻孔里有小零食，快擦擦吧。什么意思？好了，这事要紧。这是你拜托我调查的杨小景的资料。江氏光明集团也是地下全管股东之一吧？江姐，恕我冒昧，如果我说我要做的事情对全管不利，你还会继续帮我吗？放心。你可以绝对相信我，无论你需要怎样的帮助，我都会欣然出手，因为我们其实是同路人。我的工作比较特殊，因此平时也不会对人提起。正好，就趁这个机会，正式自我介绍一下吧。华夏特战局南区侦察部第九组小组长江映桃，现在正式邀请你协助我们调查千叶集团跨境人口贩卖案。特战局，特战局，华夏特别行动部门，专门负责一些重大恶性事件，尤其是有特殊群体介入的事件，懂了吗？不懂，啥特殊群体？啊？就是像你这样有奇门鼓舞传承的人啦。你这可太出人意料了，将军，你家里知道你的事情吗？我爸以前从不会跟我聊起家里的生意，我也是加入了特战局以后。才发现要追查的地下组织，居然也有我家的一份。不过你放心，如果最后此事真的涉及到僵尸，我也绝不会徇私枉法的。那你们需要我做什么？你先看看杨小景的资料吧。我跟你讲一下目前地下拳馆的情况。永业，也就是你上次去过的地下拳馆，算是所有地下拳馆当中规模最大的，全国各个地方都能看见它。但其实，永业的每一场拳赛背后，主办方都在暗箱操作设计赌盘，供富人玩乐。而永业几乎每天都可以入账几千万，堪称暴利。据我所知，永业这整个盘是靠天南数家商贾大家共同支撑起来的，央视、江氏乃至宁氏都有参与其中。今天找你，主要是想聊聊这个央视。千叶集团隶属杨氏，负责海上运输。你肯定想不到这块业务曾经的负责人是谁。这还真是想不到啊！杨小景的养父也是做水产的，还是永业拳馆的股东。这件事牵扯的比我想象的还要多。我们还是先谈谈特战局找我的目的吧。和聪明人说话就是轻松。第一，我们在千叶集团安插了人员。得知千叶集团这段时间一直在暗中招揽先天武者，应该是有什么大动作。我们侦查组目前还没有先天武者，由于此案线索太少，向上申请人员支援也很困难。所以，你们希望我能找到先天武者支援你们？是啊，若非案情推进困难，我们也不希望将无关人士牵扯进来。但这也是目前最稳妥的办法了。这个我没问题。让小莫去，应该能对付绝大多数情况。第二是关于杨小景的，十年前他莫名失踪，而后出现在地下拳馆。我认为这之间发生的事情会是本案的关键。堂堂杨氏千金，失踪前负责的还是杨氏最重要的海运生意，莫名失踪一段时间后，却出现在不见天日的地下拳馆，这太反常了，简直就像是触碰了不可侵犯的律令。然后遭到了放逐异样，我猜他恐怕知道了什么内幕。我希望你可以从他那里了解一下这段时间的经历。我会尽力去做。如果真是如此，那这事可就有点复杂了。也不知道小莫知不知道这个事情。尽力？你该不会以为我们是在陪你玩过家家？嗯，要的是保证完成任务。
，杨小锦极有可能涉及到本案关键。你要是问不出来，我们特战局会亲自审问杨小锦。嗯，够了。你们最好不要对杨小锦使用特殊手段。我楚尘没有什么本事，但是保护自己的朋友，我会用尽全力。江组长，有进展再联系。下次我不想看见碍眼的东西。可恶、啊！他说谁是碍眼的东西？<笑>谁跳脚就说谁了。你说够了没有，组长？我不懂你为什么看中一个乡巴佬。我不认为他对破案有什么帮助，说不定反而会打草惊蛇，引起青叶集团的警惕。是吗？你是这样想的吗？那我就告诉你为什么。这是楚尘之前提供的线索，青叶集团从海外运来的货物都提供给了巫神门。啊？目的地是黔南，并且此地已被药谷清剿。什么？你要是不信，那就由你去此地收集线索吧。天哪，我们三个月都没查到千叶集团的货物留下哪里，这要是真的，那可是突破性的大线索。是啊，所以就让李念帆去好好看看别人的战绩吧。<笑>真行啊，李念帆。另外，你的个人情绪已经严重妨碍了本次行动。年底评级的时候。我会将你今日的表现算在考核内。可恶！我倒要看看这个楚尘到底能有多少本事。好的，放心吧，萧景，我就是答应了楚叔帮他一个忙，过段时间就回去了，没什么大事。喂，那边那个老大叫你。那我先挂了，有事来找我了。老大找你有事儿，跟我来吧。嗯，你也来了有几天了吧？这边的工作熟悉了吗？差不多了解了，就是押运货物之类的。好好干吧，年轻人，看你身手真的很不错，老大肯定会重用你的。二叔，你找我。小莫来了，来来，过来这边坐，来喝茶。这半个月适应的怎么样？我还好，你有什么事情就直说吧。哼，你应该也了解这边的工作了，就是保证码头货物的安全。现在有一批特别重要的货物，我思来想去，还是找自家人最靠谱。我没问题，一切看二叔你的安排。果然和楚叔说的一样，一进来就会交给我重要的任务。小莫，这次任务只能拜托你了，我师弟那边。还有更重要的任务交给他。好啊，有贤侄帮忙，这趟货物我就放心了。你放心，这次结束以后，你说你想回到宁家，重新管理公司，二叔一定鼎力相助。另外，我还担心你记挂当年杨小景的事情。正好，我这里有一些关于当年的真相，你可以看看。这，这是。<笑>云少爷，这份视频可是我专门为你准备的。从前你多么风光啊！全阳城的青年权贵加起来，也不及你半分威风啊！现在你为了杨小锦与宁家决裂，将六年的时间浪费在地下拳馆。可你知道这个人是谁吗？他有告诉过你他的真实身份吗？宁大少爷大概想不到吧？你傻傻的为楚尘做事，都不知道自己被杨小锦和楚尘联合起来欺骗。楚叔和小锦，<笑>你自己说说吧，你当年为什么会出现在地下拳馆？我，我是杨氏集团总裁杨谦的女儿，我在杨氏码头工作了六年。一直不知道自己负责的是什么货物，父亲告诉我，是外国的一些珍稀动物，是国内动物园下的订单。后来我才知道，那些动物都是活生生的人。我一直被父亲蒙骗，为他做了六年的人口贩卖的贸
了休。我去找父亲要个说法，却被他软禁在拳馆，时刻被人看守，毫无自由可言。这条程序。当时我走投无路，正好碰到了来打拳的楚尘。是楚尘告诉我，过段时间会有宁家的人来拳馆，让我找好机会抓住宁家这条线。我按照他说的去做，果然得到了倪子墨的帮助，逃了出来。想着终于能过上平静的日子，但楚尘却拿杨氏码头的事情威胁我。不想被宁子墨知道你和杨氏的真面目，就乖乖听我的。我只能听从他的命令，为他套取宁家的情报。我不敢把这些事情告诉宁子墨，我怕他因此离开我，同时也担心父亲会一错再错下去。于是只能配合楚尘演戏，继续哄骗宁子墨。怎么样，宁子墨，这个真相是不是解决了你很多疑惑？你可以自己查查看，楚尘这个家伙究竟是从哪里冒出来？杨小姐又是谁的女儿？这，二叔也知道，这个真相很残忍。你们年轻人总是把爱情看得太真挚了，但其实啊，这世界上哪有什么纯真的感情？杨小景背着你，暗中传递了多少宁家的情报给别人，又让宁家生意场上受了多大的损失，你知道吗？所以啊，真正会全心全意为你考虑的人。只有与你血浓于水的亲人啊！我明白了，二叔，你明白就好。只要你重新回来，我相信你父亲也会原谅你的。好，我知道了。师弟啊，最近这段时间还要麻烦你帮我盯着，看看彭城近期除了千叶码头以外，还有哪些码头是在准备迎接大货轮的。剑锋，不好了，杨小景不见了。什么？杨小景不见了？你不是安排肖朗这些天一直陪着杨小景吗？肖朗早上找到我说杨小景不见了，这是我找人翻了杨小景的邮箱以后找到的一个视频。啊！姐夫，你看这究竟是怎么回事？杨小景是不是被绑架了？这视频明显是伪造的，杨小景估计也是找人假扮的。我和杨小景原本就素不相识，根本没有所谓的找他配合演戏，再换取宁家情报这一说。那他们伪造这种东西干什么？这视频估计是宁家故意发给宁子墨看的。虽然连人都是假的，但麻烦点是杨小景的身份以及他对宁子墨的隐瞒，这些关键的点都是真的。哦，这、呃、什么？还有我的身份也是，当初失忆流落宋家，没带身份证，宋家托关系给我伪造了一张。这样看来，我现在还真是个可疑人士。呃，不好了，姐夫，现在社交媒体到处都是杨小景和宁子墨的八卦，还有说他心机利用肖朗的。我看看，给。嗯，看来杨小景多半是看了刚刚那个视频，打算出去找宁子墨解释了。这个视频的主人恐怕就是想要将他引出去。什么？杨小景对小莫来说至关重要，要是抓到了他，那么小莫一定会被他们威胁。现在先让所有人都先去找杨小姐，至于小莫那边，就相信他吧。啊，好多人。呃，你好。哦，对不起，我有很重要的事情要去彭城，能不能让我先过？我可以给钱，多少都行。你，你是不是杨小景？啊，你，你认识我？那太好了，我是杨小姐，我现在真的有急事，可不可以让我先过？我、啊、想这天鹅肉的丑女，还想插队，门都没有。她就是那个算计肖朗和宁子墨的丑八怪。天哪，真人比照片还可怕，杨少也太不挑了吧？怎么会看上这种丑女？你们，你们在说什么？算计？我没有算计肖朗姐姐和子墨啊。还好意思问？身为肖朗的朋友，嫉妒他事业有成，屡次找借口让他推掉演出。你知不知道，我为了去阳城那场演出，推掉了多少客户？当位朋友说的就是这种人吧？肖朗真是太可怜了。我，我嫉妒肖朗姐姐
，我们把这个丑女抓到禅城广场去，让所有人都看看这家伙的真面目。要让所有人都看清此人的真面目，还要直播跟肖朗道歉。住手！肖肖朗，是是肖朗。小锦，小锦，你没事吧？这些人没有对你做什么吧？我没事，但等回去我们再说。不，我还要去找子墨，我要跟他解释清楚。小锦，你和宁子墨一起经历了这么多，难道你对他连这点信任都没有吗？我，肖朗，我们是在帮你啊！快离这个女人远一点，她只会害了你啊！她是我朋友，绝不会害我的。这，难道肖朗没看到网上的一些信息吗？谁知道呢？哈哈哈哈。怎么能想到这种好办法的？居然能想到散播杨小姐的脸，是因为用了北辰的药的谣言，简直是一石二鸟啊！叶少，你这是上哪儿找的网络推手啊？真是不简单呀、啊！暗网有一批人是专门修习暗器轻功的暗门弟子，如今暗门子弟大多入室，干的就是类似网络推手或者私家侦探的活这个组织叫魅影，我记得他。还有一个叫蝶影的对家组织，我打算把蝶影也叫上，继续煽动肖朗的粉丝，让杨小姐无处可逃。怎么了？蝶影拒绝了我的订单，还说楚尘的单子一律不接，为什么？老大，我们为什么要拒绝叶少的订单？我们和魅影竞争这么激烈，少了这一百万，要被魅影比下去了呀！干什么？你忘了上次那个跟踪楚尘的人物？从来没有，从来没有人能逃脱我的跟踪。楚尘是第一个。楚尘此人绝不止表面上那么简单，与他为敌，早晚会遭殃啊！嗯，你确定这样不是在让爹影平白损失一百万，甚至更多吗？这姑奶奶怎么来了？老大，你完了呀！你还没回答我的问题。假如因为这一百万，我们这个月的业绩输给了魅影，你打算怎么负责？我们蝶影和魅影同为暗门成员，每个月能从暗门那里拿到多少奖金，都是看月底的业绩排名。我每个月花那么多钱养着你，你就是这样做事的？嗯，现在可不是任性的时候，大小姐。我曾经跟踪过楚尘，他不是普通人。巫神门一夜覆灭，也和楚尘有关系。巫神门的覆灭，不就是药谷发起的一场江湖围剿令吗？哼！我要告诉我爸，你这个禅城负责人一点也不称职，就知道拖我后腿。呃，呃好自为之吧，头。老大怎么把这大小姐派过来了？这不是添乱吗？魅影现在又开始了新一轮的舆论推动，肯定是刚刚那个买家又加钱了。你这家伙，这家电影损失的可不止一百万！你给我走着瞧！快走！我们这是要去哪儿？回去去找楚尘。楚尘，嗯，这些人如此大费周章宣扬你和宁子墨的事，肯定还有其他的目的。现在只有楚尘能帮我们了。<笑>哇塞，那是干嘛？也是 cosplay 啊！抱歉，师傅，可能给你添麻烦了，但我们真的很急，能不能拜托你帮我们甩掉这帮人？哦，哼，要是换做别人，我可不答应。但既然你是肖朗，这帮我帮定了人，不好，他们要跑了，快跟上，别让他们跑了。师傅，你这车也太野了！嘿嘿，想我年轻的时候还拿过省级赛车大奖呢。那时候每到比赛，我就在车里放你的钢琴曲。现在想起来，还是让人心潮澎湃。可惜啊，青春一去不复返啊！嘿嘿。嗯，<笑>原来师傅还是我的粉丝啊。你的车怎么越来越多？
罪的这是什么人啊？啊，这是……丑女，与萧郎身边消失。镇魔神序，元旦假期三连更，每日精彩。我的青春，我的男神，凭什么念子猫会喜欢这样丑恶的女人？就看不惯你这种恶心的女人！发生了什么？为什么我的照片传的到处都是？小景，别看我，别看我，别看我！没事的，小景，我一定会想办法治好你的脸的。况且我的小景坚强又勇敢，比世界上很多人都更耀眼。说得好，我年轻的时候。也被人误会过，因为我成绩太突出，所有人都怀疑我作弊。可最后，我用更多的胜利，狠狠打了那些人的脸。是啊，小景，现在更应该做的，就是活得好好的，打那些人的脸。楚尘，我已经找到小景了，但是现在没有办法脱身回去。大概的情况我已经了解了，一会儿我给你发个定位，到时候你们下车进去躲躲。剩下的交给我们。小景，没事了，主真来了、啊啊。不要看我，不要看我。小景，怎么办？主真，小景碰到那些脑残粉后，现在状态不太好。你把电话给他。小景，假如今天小莫在这里，以你对他的了解，你觉得他会是什么反应？啊、怎么？一定会陪在我身边。没错，最爱你的人都不在乎你脸上的伤痕，旁人的目光能够这么轻易撼动你的内心？你现在的状态，恰恰正是背后操纵者希望看到的。啊、你越是柔弱、可怜、绝望，小莫越会疯狂、失控。你难道打算让自己变成伤害小莫的那把刀吗？啊！你说的对，一直以来都是他在保护我。这一次，也该由我自己来面对这场风暴了。小姐，谁全敢拦我们？你们先去我说的地方，这里交给我。是主臣，他来接应我们了。快，师傅，趁现在甩掉后面那些人。好嘞，走，走。走。此路是我开，此树是我栽。要想从此过，想都别想啊！可恶，要追不上了！就是这个主臣，绝不会让你们这么轻易逃掉。喂，这里可以关门了。小宝，小小，嗯。该死！这帮人躲到哪里去了？喂，老大，任务恐怕要失败了。杨小锦已经和那个楚尘会合了。无妨，我已经到了。等他们反应过来，我早就已经将这批货拿到手。之后的事情就随他们闹吧。谢了师傅，改日你联系我邮箱，我请你吃饭。好嘞。<笑>一下子好像安心下来了。楚尘呢？我们就这样不管他吗？你最不用担心的人就是我姐夫了。嗯。喂，楚尘。小姐，我还有些事情要仔细问你。你知道巫山门在研究什么？他们利用活人，在研究一种灭绝人性的尸骨，用的就是千叶集团提供的货物。尸骨？你是杨千的养女吧？你当年到底是怎么出现在地下拳馆的？希望你能原原本本的告诉我们。当年，当年，我只是在船上替我哥打下手。关于货物的内容，我一概不知。是什么东西？要用这么大的集装箱？后来，一次偶然的机会，我哥喝醉了，我替他去检查货物，才发现这些货物居然全都是活人。第二天，我哥醒来后。得知昨天是我替他去检查货物，反应却很平静。这件事等回家之后，我会给你一个解释。然而等我回家后，小姐对不住了。嗯
，等待我的却是无止境的囚禁和监视。后来，我好不容易找到机会，从家里逃了出来，就顺着从前知道的一些线索，调查到了地下拳馆。好啊！啊呃，你不是那个被通缉的？啊！然而，在调查中，我不慎暴露了自己，才发现家里人早就利用全部人脉在通缉我。后来，我被巫神门的人软禁在地下拳馆，只能被迫听从他们的命令。在这个时候，我遇到了子墨。后面的事情，你们也都知道了。当初千叶集团涉及的几条海上路线，你还有印象吗？记得，但是当年的路线说不定已经被淘汰了。无妨，就让特战局去碰碰运气吧。桃姐，又见面了。嗯。主导这一场网上舆论风暴的，是一家叫做“魅影”的私家侦探公司。这家公司在禅城有三个点，那红色箭头标记的地方就是了。特战局办事效率就是高。那么，这是我这边的调查结果。<笑>合作愉快，楚尘。西门都说你们的药吃了让人毁容，你们是不是应该给个说法？这种无良制药公司就应该倒闭。各位，请冷静一点。啊啊啊啊！楚尘，喂，上车，老婆。你怎么在这里？我掐指一算，觉得此刻出现正好阴晴救美。怎么样？我来的是不是很及时？说正经的。<笑>我说的是真的呀。我们现在是去干什么？我已经查到这帮幕后网络推手的身份了，现在当然是去把贼人的老巢一窝端掉。大家放心，这次事情办成以后，肯定不会亏待大家的。好、哦，是吗？可惜这次的事情，你们注定是办不成了。楚尘，你怎么可能找到这里来？这个世界上，你不知道的事情还多着呢。就一个人，还敢撒腰大摆来这儿，找死！哼！快快快，快给我拦住他！是，想拦我？哎、啊、呀、啊啊啊啊！不要！就是你们嘛不不，我们也只是拿人钱财替人办事啊，是吗？那我也给了自己五毛钱，发誓一定要让魅影消失。快说，你们的幕后指使是谁？我说，我全都说，是叶家叶少皇。倒是不出所料啊。这样吧，我给你三十分钟，我要杨小锦的留言消失。是，我还要你传播一个消息，就说。叶、乾、荣三家的大少爷在暗地里做些见不得人的勾当。啊，这做不做？啊，我我做。嗯，楚尘怎么还不出来？完事儿了，老婆，我们下一场走起。等解决了这边，北辰那边聚集的人应该也散的差不多了。到时候我还有点事情要回去处理。没问题，一会儿我送你。你到底有没有认识到自己的问题？是是，呃，大小姐教训的是。不行，这次的事情不能就这么算了，我要给我爸打电话，让他开除你。什么？这推送的新闻是什么烂眼睛的东西？哎，不对呀、啊，怎么是魅影的账号发布的新闻？这这，突然冒出好多叶乾荣三家的绯闻，而且全都是魅影那边放出来的。魅影这是被策反了。还好没跟楚尘作对。嘿嘿，大小姐，在看人的眼光这方面，还得是我这块老姜啊！你在得意什么啊？你这个楚尘的手下败将！好消息啊，老大，魅影在禅城的据点全部都被端掉了，迫不及待给你发消息。这些都是楚尘干的。真的是楚尘？哈哈，这下好了。魅影在禅城的势力算是完蛋了，耶、yeah! ！以后禅城就是我们蝶影的天下了。哼，那还不是多亏了我。
我可真是个福主啊！一来长城，什么都不用做，魅影就自己完蛋了。呃，是是。<笑>楚尘，还真是个不可小瞧的人物，我倒是对你越发感兴趣了。姬之谈，信口雌黄！魅影拿了我们的钱，去抹黑我们，他们一定会被同行唾弃的。现在被唾弃的人是我们，先想想怎么办吧。我爸已经打电话说，等我回家就打断我的腿。不知道哪个混蛋把我们的位置泄露出去了，现在一帮疯子在楼下堵着，一定又是楚尘。没什么好怕的，我们就堂堂正正走出去。我就不信这帮人还能把黑的说成白的。是，那我们就堂堂正正走出去。哎呀，长没长眼睛啊？呃，不好意思，啊，真是晦气。让我进去，全部后退。这个独家大新闻一定是我的。快看呀，是叶少，他们来了。现在出来是要承认那些报道属实吗？呃，请问三位对于最近网上的爆料是怎么想的呢？爆料是假的，我们三人是朋友，没有任何勾心斗角、尔虞我诈的剧情，请不要再打扰我们的生活。这么轻易就说出口了，不愧是叶少，荣少也是这么认为的吗？呃，我、呃、怎么回事？有一种奇怪的感觉。我、呃、其实。网上的爆料都是真的。什么？他在干什么？他疯了吗？没错，我们三家就是表面关系好而已，实际各自都在背后做了不少见不得人的勾当。太好了，这次可算挖到大新闻了。荣少，请您详细说说吧。重大新闻：长城三少背后不得不说的丑闻。我让你发疯，让你在记者面前瞎说！别打了，求求你们别打了！我也不知道我刚刚是怎么了，求你们别打了！恶心玩意儿！啊，哎呀，这小红霞怎么交代呀？呸！妈，我现在在皇帝酒店门口，乘辆车来接我一下。呃呃呃呃，酒泉灵人术。发动后能短暂对人进行暗示，将人变成自己的傀儡，哎，真是晦气！<笑>好好享受吧，三位。前世强生丸，天心关爱你的肾。强生丸？我记得老婆之前也说，北辰打算推出一款类似强生丸的保健产品。这卦象是招小人呐，看样子。老婆那边恐怕遇到了一点困难，正好就利用你一下吧。你个倒霉玩意！哎呀，哎呀，妈，我没事儿，我不去见清风道长，我根本就没事儿。你看看你前些天闹出来的丑事，还说没事，我看你就是中邪了。张道长前段时间外出云游。我好不容易才托人打听到他今天回来，今天你不去也得去，开车。嗯，是。哎，道长，我之前跟您联系过的，这是我儿子荣东，您帮忙看看他是不是中邪了。嗯，待我掐指算一下。啊，此人的命数我居然算不透。只能算到此事和宋家有关，还看到了一个符箓。奇怪，宋家的命数居然也变了。之前明明算得清清楚楚，如今居然也算不透了。我一生钻研奇门相术，自诩相人无数。前些日子去参加九玄门的考核，却最终落榜。原本还以为世道不公，可现在……难道真是我学艺不精？二位不妨先在观内小憩片刻，本道有事去去就来。二位这边请。啊，呃，好。妈，这道长该不会是个骗子吧？这
，我倒要看看宋家到底是怎么回事。门口连保安都没有，哎，这不是清风道长吗？啊，罗云道尊，你怎么在这里？这次上九玄门参加考核，考核我的就是罗云道尊。落榜后，我问他我还有没有机会加入九玄门，他也没有全然否定我。道尊，你看我还有机会加入九玄门吗？可以有，也可以没有，一切都看机缘。道尊来此可是找宋家人，我正好与宋家人有些交情，道尊居然会出现在宋家门前，难道这就是道尊说的机缘？不不不，呃，我来找我大师兄的。既然你今天找到了这里，说明你我缘分未尽，随我来吧。哦哦哦哦，好的。大师兄，九玄门的大师兄居然在宋家。兄，这不是那个傻子楚尘吗？宋家还没把人赶走呢。师弟回来了。大师兄，大师兄，楚尘，呃。是什么情况？这个世界在我不知道的时候重启了吗？你让我调查的事情有一点眉目了。嗯嗯，哟，这不是张道长吗？好久不见，快进来坐。呃呃呃呃呃呃呃，好好。刚刚我又掐指一算，发现楚尘的气运我也算不清了。这时候，究竟是这一切发生了什么变化，还是我就是这么菜？楚大哥，五爷爷来让我问一下。什么时候正式去九玄门？顺便我还想请教一下，你说的九玄灵元术，这不是星罗小殿的莫无忧吗？他要拜入九玄门了。等解决了这边的事，我就让师弟带你和莫老回九玄门。好。这楚尘看起来好像不傻了，而且听这意思，只要楚尘一句话，罗云道尊就会带莫无忧回九玄门。难道楚尘以前都是装的？就是为了考验宋家人，难道他就是罗云道尊所说的机缘？嗯，这家伙老吵我干啥？算了，礼貌笑一笑。道尊对我露出了鼓励的微笑，一定就是这样。哦，对了，其实我刚好有点事情想找张道长帮忙。张道长在禅城富豪圈里很受信任，我算到他今日会上门拜访，正好借他的手策反荣东。楚大师，你的意思我懂了。啊！以前对你多有冒犯，是我学艺不精，还请您见谅。我什么都还没说呢，他懂什么了？今日宋家门前无人看守，想必也是楚大师算到我今日会上门拜访吧。嗯、啊，我现在也明白了，楚大师今日引我来此，想必就是为了指点我如何处理荣东的事吧。啊！今天门前无人看守。是因为我算到下午有特大暴风雨，在室外不太安全，就让他们全部回去了。特大暴风雨，我懂了。楚大师这是在暗示我，下午有天象，可以助我说服荣东母子吧？那我得赶紧回去。放心，楚大师，我全明白了，保证帮你把事情办妥。哦，哎、啊，张道长这是怎么了？呃，看样子张道长这是自己脑补了不少啊。倒是省了我不少力气。道长，你可算回来了。那我儿子的事，你儿子的事情我已经明白了。真的？那拜托道长。这肯定是天神降罚，是神罚。神神罚？啊！这怎么突然下雨了？天神降罚，若想破解。只有去请求开罪者的原谅，若是七天之内得不到谅解，轻则飞来横祸，重则家破人亡。啊，飞，飞来横祸，家家破人亡。哎呀，你这个不孝子孙，就是让你别整天出去鬼混。这下好了，你到底在外面得罪了什么人呢？哎呀妈，你别打了，都是柬埔寨做的。他找的网络推手黑楚尘和杨小锦，我只是在边上搭把手而已，我也没做什么。助纣为虐也是一种罪过。哎呀
，多谢张道长指点迷津，我一定会督促我家逆子痛改前非，好好做人的。嗯，知错能改，善莫大焉。楚大师，荣东的事情我已经办妥了，以后有事儿您随时找我。那真是太谢谢张道长了。哎呀，您太客气了。今天是个好日子啊！嗯哼哼哼哼。师傅这是怎么了？我不知道，笑得好猥琐啊！小莫，在。小莫，你在千叶集团卧底也有几天了，有得到什么线索吗？有，宁君河让我五天后去千叶码头接货。千叶码头，太好了！楚叔，你旁边还有别人？特战局的成员也在。之后会由专业的侦探员配合你，有什么事情，你都可以联系特战局。嗯，之后会由我们组的黎轩明配合你。小莫，你现在状态还好吧？我不想被宁子墨知道你和杨氏的真面目，就乖乖听我的。视频里看到的那些，究竟是不是真的？楚叔，小景这两天怎么样？你放心，小景最近一直跟肖朗在一起。没有离开过我们的视线。如果宁君和跟你说了什么，一定全都是假的。呃，好，那个视频多半是假的。只是这些天我也调查了一下楚叔和小景的背景，结果和宁君和说的一样。小莫，你有没有什么想要问我的？不，算了，没事了。有新情报的话，我再联系你吧。那好，那你自己注意安全。楚叔。我怎么能怀疑他呢？二位都听到了吧？小莫这边得到的消息是，五天后，千叶码头会有交易。小姐那边也说，千叶码头是最常交易的码头。很感谢你提供的线索，楚晨。我们已经通知了突击部门，届时会实行抓捕。对了，这位是？是个鼻孔长在头顶的老巫婆。哼，小静。特战局侦查小队七组组长陈张仪，幸会。此案毕竟牵涉到我的本家，陈组长是专门来监督我的。摊上这老女人，陶姐，你真是倒血霉了。行吧，那就五天后千叶码头见真章吧。看来特战局内部也有私人矛盾。前世提前推出养生丸的事情，想必各位都已经知道了。这次我们虽然被前世打了一个措手不及，但是各位还是要振作。现在正是北辰的生死存亡之秋，必须尽快策划出新的能够一举打开市场的药品。前世提前我们一天推出同款竞品，很明显是我们公司内部有人走漏了消息。这个内鬼不抓出来，产品策划的再好有什么用？是啊，为了这款产品，我们已经投入了大量资金。如果不能借此打开市场的话，恐怕北辰就要破产清算了。嗯，大家先控制一下自己的情绪，谁都不想看到这样的事情发生。请各位放心，之前宋家与皇家的事情，想必大家都有听说过。我们宋家不打没把握的仗，这次也是一样。请各位相信我，我们还有另外的底牌，找到间谍，打开市场，我们都会做到。嗯，也不是我们不相信你啊，宋总。但是北辰现在的情况，实在让我们看不到任何希望啊。我相信你，宋总。北辰的待遇在业内不说顶级，也算得上优渥。既然你愿意相信我们的能力，那我们也愿意和北辰共度难关。既然宋总都这么说了，那我们也再给北辰一个机会嘛。反正真到了最后时刻，相信宋总也不会亏待大家的，是吧？那就再信北辰一次，就当是报答宋总知遇之恩了。哇，感谢各位的信任，秀柔，你跟我来一下，其他人也都稍安勿躁，一会儿我还有其他任务要布置给大家。希望北辰能挺过这一劫吧。是呀，是呀。宋总叫你啊？啊？刚刚宋总跟你说了啥？啊，只是安排了一下之后的任务而已。哦，总算是安排完了
呃，小严，你都做了什么安排？还有你刚刚说的底牌，能不能先给我们透个底？我要是真有底牌，我能筹到现在。我给他们每个人找了一家药企去谈合作，说这就是底牌，只要能谈成，北辰就能起死回生。到时候就看谁的合作出了问题，就知道谁才是内鬼了。等到那个时候，北辰还在吗？啊，当然还在了。啊，楚辰，你怎么过来了？哼，来给我老婆送汤啊。啊，结果一来就看到你们全都唉声叹气的，是因为前世的事？啊，是，你也看到前世的广告了吧？真是愁死了。我们和钱老爷打赌，要在禅城开一百家药店，现在也还有一段时间吧？来不及策划新的产品吗？新品需要大量的时间。以目前的情况来说，很难；而在功效相同的情况下，根本没有企业会放弃资本雄厚的前世，而选择初出茅庐的北辰。就算新品研发顺利，只要前世的一句话，就可以轻而易举的让禅城的全部药企都不敢上架北辰的商品。我记得，岭南药谷在世俗间也经营了药店，好像叫灵宝堂。我记得禅城规模最大的药店就是他吧？不能联系灵宝堂吗？禅城的灵宝堂是前世的特销商。哦，听说前世家族不少的子弟都在灵宝堂实习，两者可谓亲如一家。可以说，禅城的任何一家药店都有可能跟北辰合作，唯独灵宝堂绝对不可能。不试试怎么知道呢？嗯、啊，我敢保证，这个号码，只要你们敢打。结果一定会让你们满意的。乔凌云，那不是灵宝堂总裁？舒晨，你认识灵宝堂的乔总？只要能救活北辰，没什么电话是不敢打的。我来。嗯。呃。接通了。乔总您好，我是北辰制药的宋岩。宋小姐好。啊。这通电话。我算是恭候多时了。嗯，要见面的话，您这边定个时间吧。那就今晚九点，华腾大酒店见吧。约到了，对方甚至还说恭候多时。成哥万岁！那真是太好了。啊、真是太好了。我们先走了哈，成哥，九点见。啊，不是我。呃呃，等等。啊，初晨。我不好意思，资料我拿了、呃。你们继续哈。好、呃嗯、你个下北！老婆，啊，你记得喝汤啊，我就不打扰你工作了。啊，等等等。嗯。啊，回去吧。这。这真是，宋汤好啊，宋汤好，下次送什么口味好呢？我来给大家正式介绍一下吧，乔总，乔凌云，灵宝集团总裁，也是灵宝堂的第九代传人。楚少校，乔总可太客气了，叫我凌云就可以了。我家那位爷知道我要来见楚少，可是一直喊着要来呢。过两天有时间的话，我去见见乔老爷。那老爷子肯定高兴死了，还请各位放心，只要你们一句话，禅城一百四十九家灵宝堂都会和北辰合作，上架北辰的药品，挂北辰的名号。<笑>跟陈哥待久了，这种事儿我都有点习以为常了。嗯，乔总，我替北辰谢谢你，但是灵宝堂如此大张旗鼓的上架北辰的药品，前世不会为难你们吧？放心吧。灵宝堂和前世只是合作关系，灵宝堂怎么做，前世管不着。合作愉快，乔总。<笑>合作愉快。慢走啊，乔总。不送，不送。啊，陈哥，哎哎，我不想努力了，以后就抱你大腿了。这可是灵宝堂哎，干什么干什么？当着我老婆的面就对我动手动脚，我老婆要是吃醋了怎么办？楚辰，乔总是不是和那位乔前辈有关系？他俩是堂兄弟
，陈哥，这你，乔氏是岭南药谷很核心的一脉，灵宝堂是乔氏的产业，也算是岭南药谷的产业。我有个师傅，正好是药谷谷主。从前就听楚尘说，自己有九个本事不凡的师傅，还以为是在说笑，没想到目前已知的两个，一个比一个传奇。这家伙究竟什么来头？这么看着我干什么？走吧，老婆，我们回家。我该不会是捡了什么珍稀保护动物吧？呃，喂，陶姐。楚尘，出事了！我们派去配合宁子墨的侦查员李雪明失踪了。宁子墨说要去找。现在也失去了联系。宁子墨去找他，虽然是先天，但论侦查专业能力，远不比你手下的专业侦查员。万一救人没救回来，反而打草惊蛇怎么办？他主动要求的，我拦不住。从进入千叶码头开始，一直是那位侦查员和宁子墨接头，他们两人应该是最熟悉的了。你继续盯着，有新情况随时联系，我马上到。嗯、哎，姐夫。这大半夜的，你不睡觉又要去干什么？小莫那边出了点情况，我现在要赶去彭城。什么？那我也去？黄浦书去吗？我也去。走。七组那边同意我们前去支援了吗？哼，他们还是那句话，在没有确切情报的情况下，突击部门不会行动。等不及了，我去找陈昭仪。<笑>江映桃，你真是让我失望。这么久不见，你还是这么意气用事。我意气用事，千叶码头的武者最高也不过先天，这样的武者完全可以隐藏自己的气息。哼，现在只有保证侦查员的安全，才能真正保证情报万无一失。嗯，就算情况是你说的这样又如何？现在是我在指挥这次的行动，你怎么保证现在出动不会打草惊蛇？<笑>好。既然如此，那我自己去支援。组长，小静，你在这里留守。组长，现在不排除江映桃有意打草惊蛇、破坏行动的可能。赵四，去把江映桃抓回来。是。等等。嗯。论潜伏侦查的能力，先天武者也不能跟组长比。既然您不愿意派出大部队支援，那让组长去就是最好的选择。果然是江映桃带出来的人，跟他一样意气用事。要是他有意搅黄这次的行动，<笑>你担得起这个责任吗？赵四，哎，啊！我真的受不了你这个老巫婆了！你说什么？要是我能抓住江映桃，回去我就申请晋升组长。啊啊啊！九组长案。你们不配指手画脚，不服去投诉。哼，再继续跟上来的话，可没这么好说话了。好自为之吧。喂，老大，我我跟丢了。废物，组长干得漂亮。别高兴得太早。江映桃擅自行动，回去之后组长的位置铁定不保。你最好祈祷一下，出了这样的事情以后，还有别的组愿意收留你。哼！嘿，别别别别，老巫婆。小莫那边也联系不上了，不知道具体情况怎么样。师弟，按计划行事吧。放心吧，大师兄，包在我身上。哈哈哈哈哈！这杯恭喜大哥，尸骨的研究终于有了进展。这也多亏了你的支持啊。如果没有千叶集团源源不断的提供材料，尸骨的研究也不会这么顺利。我真是太佩服宁大哥的计谋了，把假消息透露给特战局的卧底，再让他把假消息送出去。<笑>就算特战局不来救人，也一定会把注意力集中在千叶码头。谁也不会想到，其实真正的交易地点是彭城码头。哈哈哈哈哈！哎呀
，还有两个小时就该收获了。喂，怎么了？不好了，金库湖人全部失灵了！什么？果然跟大哥预料的一样，特战局若是想要插手，肯定会先破坏监控设备。田虎，你去把上钩的鱼儿给大哥收过来。是。等等，啊！你去跟宁子墨说，就说抓到了一个卧底，让他去把人处理掉。是，大哥，你这是何意啊？哈哈哈，宁子墨这小子要是乖乖听话，那我姑且留下他，可以牵制一下宁君言。要是他死不悔改，哼，我会让他尝到苦头的。嗯，特战局派来跟我接头的那个黎学明，今晚说是找到了关键线索，日后却怎么都联系不上了。宁君河突然说抓到了一个卧底，让我来处理，该不会……好黑，什么都看不见，但是好像听到了滴水的声音。那，那是黎学明。黎学明。你怎么样？坚持住，我马上放你下来。宁子墨，你别忘了，让你来这里是来做什么的？宁子墨，你最好想明白了。楚晨和杨小锦对你多有欺瞒，他们接近你究竟是什么目的？你现在为他们付出这么多，到时候只怕他们转头就将你出卖，值得吗？与其相信一帮不知底细的陌生人，不如还是加入我们吧。现在你亲手杀了这个奸细，就能获得我们全部的信任。好好想想吧，你已经在拳馆浪费了五年时间，人这一辈子也没几个五年了。用不着你多嘴。没错，就是这样。一刀刺下去。你还是宁家最风光的后辈。什么？宁子墨，你可要想清楚了。为了对你有所隐瞒的楚晨和杨小锦，与宁家作对，值得吗？无论他们对我有没有欺瞒，至少他们从来不会要求我杀人。老大，宁子墨叛变了。既然如此，那就让他去死吧。反正宁子墨早在五年前就该死了。遵命，宁子墨。既然你敬酒不吃吃罚酒，那就别怪我了。能躲开我这一拳，你也还算不错。不如试试看，你能躲开几招吧。此人也是先天境界，而且先入先听的时间应该比我更早，得小心应对。拳速很快，这一拳应该是右边。猜错了，什么？<笑>就凭你也想看穿我的拳势？未免太不自量力了。此人拳速虽快，但并非不可预测。但可怕的是，在全力出击之下，他仍能随心所欲改变拳势，仿佛完全不受惯性限制。只有将每一块肌肉都掌控到极致，才能够做到。真是痛快，再来！跟此人对战，必须更加专注才行。<笑>这样的打斗太浪费时间和体力了，一定要速战速决。耶！就这点力气，没吃饭吗？这,这怎么可能？啊、就凭你也想突破我的金刚不坏之身？太天真了！啊？是吗？我倒是想要看看你的金刚不坏之身能有多强。没用的，别白费力气了。刀剑不入，不愧是先天武者。不过，就算是枪也没用的，没有人能突破我的护身罡气。是吗？就算是特战局专门为先天武者特制的武器，也不行吗？啊啊
？那是什么？刚刚那声是枪声吗？不是一般的枪声，看来特战局早就已经行动了。让黑莲雇佣兵全部出动，我要他们全部有来无回。啊，是枪声！陈组长，刚刚那一枪肯定是我组长开的。现在。正是以调查枪声为名，正是搜捕码头的好时机啊！急什么？静观其变即可。终于来了。喂，组长，请问我和九组李学明确定到休息。千叶码头将在凌晨两点钟进行交易，距离现在还有一个小时。来消息了，看吧，我们七组的侦查员才是真正的精锐。哼，我估计坐死活人的船，不用半个小时就会靠岸。你这次可是立大功了。九组的李学明是因为掩护我才会被发现的。我能为特战局的行动牺牲，是他的荣幸。快，立刻通知突击部队，半个小时之后包围千叶码头。是，终于要收网了。整个计划。唯一的变数就是江映桃，他真的不配坐在这个位置上。都这种时候了，还要说一句组长的不好？这个讨厌的老巫婆！组长，李学明，你们可千万不能出事啊！啊，刚刚那是什么声音？该不会是枪声吧？靠边停车吧，你俩跟紧我。嗯，敌人已失去意识，立即带李学明离开。路上不论遇到什么人，不要恋战。好，<咳>你醒了<咳>。你现在感觉怎么样？我没事。你你你不是？怎么？第一天认识你，队长我<咳>。队长，你开什么玩笑？我来背他，我们先把人带出去。嗯，慢点，我来开路。小心！不好！啊，可恶！刚刚反应要是稍微慢一点，今天恐怕就要交代在这里了。算你小子反应快。居然让你躲过去了！你到底是什么人？我真是没想到江家的女儿居然会是特战局的一员。你爸爸知道这件事吗？少废话！<笑>你应该对着我的心脏或者头开枪，虽然那样也杀不死我，但你们的黎学明可就再也回不来。你这到底是怎么一回事？他不是你们的队员吗？他恐怕是被附身了。之前调查的时候有得到这方面的消息，宁君河似乎正在实验能操控人的尸骨。现在这样太被动了，你必须先找回掩体，先退回仓库吧。嗯、现在想跑？太晚了，啊、是吗？是。这是什么、啊？如果我说我今天就要带他们走呢？楚尘，楚叔，我来了，你们就放心吧。该死，楚尘怎么会在这里？这具身体的实力连先天都不到，恐怕不是楚尘的对手。现在想跑，不好！啊、画地为牢是奇门手段。既然如此，这件半成品送给你们了。哇！这是是。啊啊！李学明，我们共事五年，如果可以，我也不想这样做。但与其成为犯罪分子的傀儡，不如还是由我来给你一个解脱。等等，楚尘。巫神门的蛊在我面前，就跟爬虫一样，画地为牢。嚯、哦！啊啊啊
。主臣，出书！给我从他的身体里滚出来！什么？就是这个该死的楚臣！解决了，现在带他去接受治疗，应该还来得及。再坚持一下，楚叔。嗯、哦，怎么了？我有话想问你。是不是关于一个视频？你想问我的身份？我来自京城楚家，是九玄门弟子。我从来没有刻意隐瞒过我的身份。剩下的，路上跟你详细说。至于你们为什么都查不到我的身份，可能是我家太有钱了吧。呃，真的吗？奇怪，先前李学明传出的消息，明明是说今晚千叶码头会有交易，但我看，此处全然没有即将要进行交易的痕迹。从幕后指使看见我惊讶的表现来看，对方应该不能够读取李学明的记忆。那么先前与李学明联络的时候，他能对上二号，应该还是清醒的。看来我们的行动恐怕早就暴露了。对方这是有意设局，引我们前来，必须赶快通知陈章仪。怎么这么安静？宁君河就只安排了那么一点雇佣兵吗？我来之前已经跟小秋还有皇府盟主把这里都清理过了。放心吧，他们已经在码头外等我们了。这是陈章仪的车，里面情况如何？搜集到交易证据了吗？李学明被对方用奇门手段操控。现在情况危急，我们的计划恐怕早就暴露了。千叶码头交易的情报有误，是情报有误，还是你想让我们以为情报有误？现在不是争辩的时候。哼，楚晨和宁子墨都看见了刚才那一幕，他们两个都可以作证。你们三个现在都有勾结犯罪组织的嫌疑，给我全部扣押拘留。是，冒犯了江组长。陈昭仪。对方说不定就趁着这个时候在其他地方进行交易，就算你不相信我，你也可以进码头看看，根本没有任何要交易的迹象。你还真是嘴硬啊！也好，那我就让你亲眼看看我是怎么将无神门抓个现行的。把他们带上吧，各行动组听我命令，依次隐蔽，进入码头准备。今天之后，你见我就都要打报告了，江应涛，行动。啊，哼，这女人还真是迷之自信呢。这下该怎么办？难道就这样被巫神门耍得团团转吗？别担心，船到桥头自然直。有情况，正在跟踪。船上什么东西？全部打开检查。报告，一艘大船正靠近千叶码头，已经被海上突击组包围。报告，发现千叶集团老总杨谦。很好，一切尽在掌握中。老实点可恶！长官，你知道这船货值多少钱吗？就凭你们是特战局，就可以干涉我们正常贸易吗？我要上诉，还要曝光你们！少在我面前虚张声势！今晚人赃并获，你们有什么想说的，让你们的律师在法庭上说吧。今日必要立大功，这这怎么可能？空的？什么叫空的？啊？知道我们为了搜集雪原最纯净的空气，需要耗费多少人力物力吗？你知道这一箱能卖多少钱吗？这些的都是高端群体，知道每一个客源有多珍贵吗？今晚所有的损失，包括精神损失，你们特战队都要赔偿。你，哼哼，会买空气的冤大头确实不好找啊。其他的货仓检查过了吗？还没有。全部开箱检查，我就不信这一整艘船都是这样的货物。什么？空气？居然全都是空气？还有没有货物没检查的？全部开箱检查。陈组长，把这艘船拆掉，也要把证据找出来。够了吧，陈章仪，还要继续无理取闹吗？这次行动失败，还不够你清醒的吗？是不是你？是不是你故意开枪给他们警示
你就是想让这次行动失败，是不是？你惨了呀，江姐，人家这是给你准备了一大口黑锅啊！哼，哟，救星来了！大师兄，确定了，彭城码头正在交易，速来！江姐，彭城码头正在交易，不知道你有没有兴趣去看看？你确定？当然。好，我相信你，我这就说服突击部门去彭城码头。蒋应桃，你做什么？嗯，你勾结犯罪集团，马上跟我回去接受调查。陈张仪、啊，你最好不要妨碍我。如果我今天能找到证据，或许你还有从轻发落的可能。不然，等待你的就只有法庭的审判。你，<笑>不好意思，今晚出了点差错，但我们接到最新情报，交易地点在彭城码头。要麻烦你们再跟我们走一趟了，没问题。长城码头，你是故意的，对不对？<笑>你就是故意让李学明提供假线索，难<笑>道我们来此想看我出丑，想解决掉我是不是？<笑>适可而止吧。事不宜迟，我们要赶快。是。什么意思？科展局诬赖了好人就想走，不给个交代，今天谁也别想走。交代当然有了，那边那个女人。就是此次行动的总指挥，嗯、要赔钱还是要个说法，都认准他哦，可别找错人了。可恶，江应桃，你敢让我栽这么大的跟头，我绝不会放过你。至于你，杨总，啊、刚刚黑莲雇佣兵在你们码头堂而皇之的登陆袭击，这些可都是我亲眼所见。说话要讲证据呢，江小姐。不然这是诬陷好公民嘛？证据会有的，马上就拿给你看。让开！想走？没门、啊啊、你这一拳，身体小心打的。小、啊、莫、哎，你冷静一点，不就是一点家庭内部矛盾吗？下手这么重干嘛？我们走。是。多谢了，改天请你们吃饭。小莫，解决完了以后自己过来吧，我要抄近路，先去解决宁君河了。好，门主真是好计谋啊！这一出声东击西，把客栈局那帮蠢货耍得团团转，真是让小的佩服至极啊！客栈局真是一帮没脑子的蠢货。门主，我去把它解决掉吧。一个实验品而已，你自己解决就可以。你说我该把你剁成多少块？鱼儿吃起来才方便一点。不，不要。住<笑>手！人渣！你，你是什么人？是谁？哼！你不如说说看，我该把你剁成多少块，才对得住这朗朗乾坤？啊！小妹妹，找个安全的地方躲好。啊、哥哥要打怪兽了，别误伤你。哼、啊！楚尘，开枪，射他！射！啊！<笑>什么？我们是华夏官方特别行动部门，你们已经被包围，放下武器，马上投降。他们不是被引到千叶码头去了吗？怎么会来到这里？该死的杨千，一点消息也没有。啊！啊跟踪这么多日，总算能够痛痛快快的出手了。不好！根本不是这人的对手。啊啊、没办法，挟持人质先逃吧。就是你了。啊、就要、啊。真是自寻死路。哇！我知道楚尘厉害，但没想到他的实力强到这种地步，如此强大。
还能运筹帷幄，这样的人才，不招进特战局可惜了。别哭了，已经没事了。多行不义必自毙，你这种人，枪毙一百次都不够。巫神门门主，宁君和。哼，你以为你赢定了？只要抓到一瞬破绽。我就能反败为胜。哎，人吧，无聊，怎么可能？我的蛊虫。像这,这破虫子，还想威胁到我九玄门的人？什什么？九九玄门？天下第一奇门，在九玄门面前，我的古书简直就是班门弄斧，连反抗的余地也没有。这下我是彻彻底底败没了。快跑！不准跑，把枪放下。突击组，开启全面搜查，缴枪投降者不杀，违抗者直接处决。明白。不愧是突击组，战斗力真是强悍无比。十分钟不到，整个码头就能被控制住了。双手抱头，不准离开。江映桃，你擅自闯入千叶码头，私通罪犯，导致行动失败，还敢随意调配突击组？嗯，我特意叫了孙局来看看你做的蠢事。今天你必须滚出特战局，你完了。老江，小陈说你们在千叶码头行动，怎么又来了彭城码头？这是怎么回事？报告孙队，我们刚刚在这儿破获了一起人口走私案，共击毙犯罪分子二十余人，活捉三十余人，目测走私人口百余人。走私团伙的头目之一宁君和，被我们当场抓获。刚刚我还收到队员李念帆的来电，他在前南一处山谷发现了大量尸体，极有可能是这些年来死在这群走私团伙手上的受害者。什么？江映桃，你整我！这些线索你之前都没说过，而今晚的一切肯定都是你计划好的。我要举报你！够了，小陈，太过了。今晚你只会失误，被犯罪集团耍得团团转，特战局的一世英名差点毁于一旦。啊、多亏小江行动果断，人赃并获，才一举拿下犯罪团伙。他的功劳谁也抹不掉，倒是你。这，小陈，搞砸行动还急功冒进，回到局里写一份检讨给我。是。啊，小佳，这次你可是立了大功，我会向上面如实汇报，替你申请表扬嘉奖。孙局过誉了。其实今天最大的功劳应该属于另一个人，他，呃，啊。小佳，怎么了？啊，这次行动。功劳应当属于七组全体，不单单是我一个人的。说得好，这次七组全都应该表扬。<笑>是了拂衣去，深藏功与名。楚尘，希望我们还有合作的机会。今日重磅新闻：七叶集团涉嫌走私犯罪，贩卖人口，其总裁杨谦已被警方控制，产业被查封。宁家宁君和牵扯其中，疑似贩卖案主脑，宁氏家族欲与宁君和划清界限。宁君和劣迹斑斑，这次走私贩卖活人，更是严重触犯了国家法规，结局只会是枪毙。我提议将宁君和从宁家族谱剔除，其名下产业由家族出面清查，以免宁家受更多牵连。我同意，同意，同意。宁家家规，家族会议上超过半数人赞同，即可敲定决策。既然大家都同意，我作为家主正式宣布，宁君和和宁家再无瓜葛。君孝，你和宁君和兄弟情深，不会对宁家的决定有意见吗？哼、啊，没意见。没有办法了，弟弟，我救不了你
，所以我只能让那些害死你的人，在黄泉路上与你同行。黑脸雇佣兵吗？我另外跟你们再谈笔大生意，一千万，我要楚臣宁子墨的命。大师兄，我们这就启程回九泉门了。七师弟，照顾好小无忧，回去后替我向九位师尊问好。师姐说，在九泉门修行，只要表现好，出师前每年都能出来探一次亲。哦，一年之后我再回来找你好不好？好、啊，那你可得加油了，小无忧。啊，太好了，楚泉哥哥，我会加油的，你可别忘了我。无忧无忧，本该一世无忧，只可惜沾上了情。小无忧的这段感情啊，注定没有结果呀。大师兄，我们走了。楚尘哥哥，再见。告辞。嗯，再见。喂，小莫，怎么了？楚叔，刚刚小周告诉我，宁家召开了家族会议，决定把宁军和逐出宁家。宁军校也同意了，并且整个会议中平静的可怕。以我对这位堂叔的了解，他隐忍不发，一定是有更毒的后招。你是说，宁军校要报复？不知，或许整个宋家都会受到牵连。小莫，立即联系宋家所有人回家。我打过电话了，其他人都在回来的路上，只有宋秋的电话一直打不通。他好像一早就去了精英拳馆。你继续确保大家的安全，我去找小秋。小秋，快接电话呀！哎呀，服了，这拳法也太强了，宋师傅，再露两手吧。嘿嘿嘿，今天就到这儿吧，我还得回家练我姐夫教我的九响拳呢。咱们明天继续，好吧？啊，姐夫怎么给我打了十多个电话？不知道什么事儿，这么着急。宋家宋秋，嗯，能死在黑莲雇佣兵手里，是你的荣幸。躲开那子弹！怎么可能？我的天，什么情况？站住！这家伙怎么这么能逃？这些年我可都是零失误，这次竟然在一个华夏少年身上失了手。很好，现在我不止要他的命，还要他死得无比痛苦。哪里逃？这房间就这么大，小子，我看你往哪儿躲！哼，对方可是专业雇佣兵，手里还有枪，要想活命，必须反击成功，机会只有一次，逃不掉的。别躲了，就是现在。呀、啊！什么？受死吧！啊！啊！停！啊！啊！去死吧！啊！啊！啊！啊！子子子弹呢？难不成是传说中的枪斗术？这到底是怎么回事啊？乾坤挪移术，哼、嗯，还好，来的不算迟。你明明开了枪，怎么什么都没发生？不管了，你先撤，别跑。呃、说完就想走。小秋，没事吧？嘿，姐夫，我没事。你怎么来了？刚才那颗子弹是你解决的？啊，除了我还有谁？别愣着了，你先把他绑起来。好。黑莲居然这么快就得到了小秋的行踪，宁君校的势力在阳城，没那么快掌握宋家人的动向，一定是禅城的人在给他提供讯息。到底是什么人？啊？喂，楚尘，给我小心点，黑莲佣兵已经进入禅城了。哎，你哪位？这声音好像没听过啊。什么？你居然把我给忘了？我是荣东。你曾经的强敌，啊，炮灰荣东啊，这我哪能认得出来？所以
黑莲佣兵是你雇的？呃，不不不，我已经改邪归正，再也不敢和你作对了。只求你原谅我以往的所作所为。张道长可说了，七天之内求不到谅解，燕教神罚还会继续。<笑>我可是带着诚意来的。我听说叶少皇为了巴结宁家一个大佬，主动联系了黑莲佣兵，向他们提供宋家人的消息。那些雇佣兵起码来了三十人，全都在皇庭酒店住着。我知道的就这么多，看在我给你通风报信的份上，呃，楚尘，你就别跟我计较了。原来和宁君校勾结的人是叶少皇，虽然不知道荣东为何突然来投诚，但或许可以借他打探到黑莲雇佣兵下一步的行动。好，你继续帮我打探黑莲雇佣兵的动向。这事过后，你我之间的恩怨一笔勾销。你是要我做卧底？这什么？居然是你！对不起，我是卧底。这简直就是男人的浪漫。楚尘，你放心，我会好好当卧底。刚还想着怎么威逼利诱才能让荣东答应，不过他似乎还挺喜欢卧底这个角色。这么迫不及待，那好，有消息了，随时通知我。好，姐夫，我都听见了，居然是叶少皇派雇佣兵来的。接下来我们怎么教训这孙子？这人时不时的搞些小动作，我之前懒得理会，但这次他触及了我的底线。哇！难道姐夫要去端了皇庭酒店？我燃起来了！来，三姐。<笑>不要举报皇庭酒店窝藏境外黑恶势力。原来不是要去打架呀，白期待了。什么失手了？你们黑莲雇佣兵不是号称地表最强吗？怎么连宋秋这个弱鸡都杀不了？这只是个意外罢了。这世上不存在黑莲雇佣兵杀不了的人。今晚午夜，黑莲的精锐会血洗宋家。可刚才的行动已经失手。楚尘他们一定防备起来了，只能是今晚。时间拖得越长，越有可能惊动华夏特战局，事情就麻烦了。趁目标都在宋家，直接杀进去。事成之后，立即从海上撤离。一旦登船，就连华夏特战局也奈何不了我们。这么说，楚尘今晚死定了。太好了。这次我不但能一劳永逸让楚尘永远消失，还能结交宁家，这么好的机会，绝对不能错过。楚尘，你说的是真的？那些杀人不眨眼的佣兵，真的会在今夜来宋家？嗯，我的线人是这么说的。荣东这小子还真给力，一个下午就打探到了他们下一步的行动。可是，放心吧，老爷子。那什么雇佣兵，不过是群不入流的家伙，连小秋赤手空拳都能放倒几个。没错，以我如今的身手，这样的杀手来多少我打多少。哼，强啊，小秋，今晚你就能大展身手了。真的吗，姐夫？我的线人说，今晚至少会来三十个手持枪支的雇佣兵，个个都是黑莲的精锐。三十个持枪匪徒，姐夫，求照啊！这么多我打不过呀。哈哈，宋家的围墙可挡不住那些亡命之徒。楚尘，你还有什么后招，就说出来吧，免得大家担心了。放心吧，老婆，我早就联系特战局，部署好了一切，突击组就埋伏在宋家附近。一丝一毫的动静都逃不过他们的眼睛。从现在开始，只要宋家全体各自回房，不要开窗，不要随意走动，就不会有危险。待在房间里就是最安全的。那还说什么？大家快洗洗睡吧。好主意。呃、<笑>楚尘，那你，老婆，你这表情是在担心我吗？还是害怕？要不今晚我去你房间睡？啊啊！我，嗯，那
。那今晚，老婆，你放心睡吧。今晚我和小秋还要负责守夜呢。哼，你睡不睡的不关我的事。讨厌，丢死人了。哎，虽然难得老婆主动邀请我一起睡觉，但眼下可不是好时机啊。走，叫上小莫去湖畔凉亭。姐夫，什么事啊？好戏。马上就要开场了。初晨，真的不用突击组进入宋家，提前布置吗？嗯，不用。那你打算怎么解决那些雇佣兵？我先把人抓住，突击组再过来把他们带走就行了。<笑>突击组可从没执行过这么简单的任务。不过，如果是他，还真有可能独自制服黑莲雇佣兵。好吧，我让他们就守在外面。一旦黑莲雇佣兵潜入宋家，我们这边就同步行动，进皇庭酒店拿下黑莲负责人。楚尘，注意安全。好。姐夫，你真有办法对付那么多雇佣兵？当然了，这回我布下的阵法可是进阶加强版，威力更甚。至于实际效果如何，就要等黑莲雇佣兵前来验证了。哼！成功潜入宋家。好的，司礼，情况怎么样？这是我见过最毫无防备的状元，今晚一定能打他们个措手不及。不过，我们三十个雇佣兵去偷袭宋家这几个普通人。还真是不讲武德，但那又如何？<笑>很好，按计划行动。我终于等到这一天了。自从宋妍二十三岁生日那天开始，我就仿佛被楚神踩在了脚下。曾经何等意气风发的我，一对上他，却只能迎来一次又一次的失败，仿佛永无出头之日。唯一的解决方法。就是让楚尘永远消失在这个世界上。这一次，楚尘在劫难逃。快动手！我已经迫不及待要看到楚尘的尸体了。我保证，五分钟就会结束战斗。伙计们，杀戮开始。OK， 我的枪早已饥渴难耐了。杀啊！已经两分钟了，你们在干嘛？为什么我还没听见枪声？宋家庄园比我想象中的要大很多，我们没能绕过湖泊，靠近别墅。你们再等等。好吧。还没动静，他们不会是迷路了吧？什么？我们黑莲雇佣兵可不是杂鱼。不会犯这样的低级错误，哈德斯里，你们竟然还没靠近宋家别墅？是的，我们已经全速狂奔五分钟了。该死的，这宋家庄园也太大了吧？怎么还没走到别墅？啊、等等，怎么了，领队？这个地方，我们刚才是不是已经来过了？好像是的。我想起来了。我们确实来过，刚刚我还被这块石头绊了一跤。我们怎么会一直在原地打转？难道是见鬼了吗？华夏太可怕了，我想回家。什么乱七八糟的！你们快撤出去！出不去了，我看不到路。华夏人到底使了什么邪术？我现在什么也看不清。该死！<笑>好好享受吧。九玄奇术，画地为牢，进阶版。姐夫，这就是奇术，太神奇了！今晚真是长见识了。明明只隔着一片湖，这群雇佣兵却一直在围墙附近转圈，就好像完全发现不了我们似的。出不去了，我想回家。哎，其实谈不上是多高明的奇术，只不过这群雇佣兵对奇术一无所知罢了。也差不多该让突击组行动了。小秋，你去通知突击组进来，站在我指定的位置。好
，我这就制造个缺口，让这群大傻哥主动送上门来。嗯，有路了，大家跟我来。哼，呃，令队，这湖水很冷，水是真的，我们肯定能游过去。陈队下水，这是什么情况？先是刺杀失败。紧跟着今夜突袭也不顺利，我总有股不祥的预感。我们先撤。是。等等，你们去哪儿？啊！全部不许动！什么人？啊啊、什么？我劝你老实点。华夏特别行动部门，你们已经被逮捕了。华夏特别行动部门。完了，一切都完了。领队，空军器里怎么会有枪声？管他的，上岸杀了宋家人，我们立马撤。来来来，快点快点！谢了，伙计们。等等，其他人都在后边，拉我的是谁？嗯，华夏特别行动部门，黑脸雇佣兵，你们被捕了。嗯，剩下的这些也统统抓起来。好、啊，明白、嗯。怎么会这样？辛苦各位走一趟了。哪里？还要感谢你配合呀！我们突击队才抓到了这伙臭名昭著的雇佣兵。你是？朱晨，是你报的警？居然找那么多人围攻我们，你你不讲武德！我是不讲武德，那又如何呢？我我这无法反驳。连队，老实点，手抱头。喂，江姐，我们已经抓到人了，你那边怎么样？行动结束，我们活捉了黑莲雇佣兵在华夏的负责人莫尼亚，另外，皇庭酒店涉嫌通敌。已经被查封，负责人叶少皇被当场抓获。这次行动圆满完成，<笑>多亏有你部下的奇术，特战局才能这么轻松的把这股境外黑恶势力一网打尽。楚尘，以你的能力，不进特战局太可惜了。<笑>我懒散惯了，特战局不适合我。再说特战局人才济济，像我这样懂得奇门手段的人，应该不少吧？说起来。目的确实有传言，特战局里一直存在着某个神秘部门，里面每个成员都是精英中的精英，只属于局长，专门负责国家最高级别重案。如果是楚尘的话，完全有资格进入这个神秘部门。当然，前提是楚尘肯进入特战局。楚尘，黑莲雇佣兵我就带走了，你要小心。虽然这群人被一网打尽，但他们背后的人。恐怕不会善罢甘休。放心吧，江姐，就凭那些人，想找我的麻烦还不够格。不说了，我也要早点回去陪老婆睡觉了。这个楚尘，真够奇怪的。什么奇怪？这个楚尘啊，明明实力那么强，人却跟条咸鱼似的，什么都不放在心上。确实，不过跟他接触久了。不知道为什么，总让我想起一个人，大概是我的错觉吧。可恶啊！什么雇佣兵，真是一群没用的废物，连楚尘都杀不了。幸好我的神武马上就能练成，到时就算楚尘再厉害，也招架不住神武操纵的活死人。<笑>下面为您火速带来传遍陈城的最新消息：叶家叶少皇被捕。叶大少，请问皇庭酒店为什么被查封啊？听说你勾结境外势力，在禅城搞犯罪活动，结果被当场抓获了，是吗？继皇家之后，禅城又一豪门叶家即将陨落，对此你有什么感想？<笑>姐夫，你快看，叶少皇被记者围堵，扒的底裤都掉了。可真是善恶终有报，天道好轮回。呵呵
小秋，你拉我过来就是看这些，我对叶少皇可没什么兴趣。姐夫，我也对他没兴趣啊，就是看个乐。我拉你来是想练练舞狮，毕竟过两天就是千师盛宴了。千师盛宴，那是什么宴？就是全国狮王争霸赛啊。每年参赛的小组都会超过千组，所以别称是千师盛宴。今年轮到阳城宁家主办，据说还会有海外师队参加，都升级成全球狮王争霸了。这种盛事怎么能少得了姐夫你呢？想当初，金刊城的开业盛典上，姐夫横扫长城狮王，英姿勃发。这次全国赛事备受瞩目。正是姐夫你碾压全场，走向国际，弘扬华夏文化的大好时机。好，好，好，那小秋，你准备的怎么样了？放心吧，姐夫，舞狮的技巧我早就练熟了，还加了点创新进去。姐夫，你看，我将麒麟步法融合进舞狮当中，二者相辅相成，堪称绝配。这次千师盛宴。我势必帮姐夫杀出重围，让全世界都看看我们南派武士的实力。小秋飘了呀！想当初金滩城彩星盛典还瑟瑟发抖，现在面对千师盛宴竟然这么兴奋。不过我这个做姐夫的怎么能打击他的积极性？嘿，那这位小舅子，保驾护航吧。来，小秋，我来陪你练练吧。好，那我就不客气了。哼，尽管来吧。哎，千世盛宴终于要来了，多谢萧前辈，愿意替我皇家出战。我这次本来就是为玉衡、为皇家讨回公道，你们无需言谢。真没想到青阳派如此看重玉衡，还肯为我皇家洗刷耻辱，对付楚臣。必须要抓住这个千载难逢的好机会！太好了，<笑>玉恒，你别激动，身体要紧。我没事，小长老，您身为宗师，实力在武道的巅峰，那楚臣还不到先天，您动动手指就能碾死他。哼，凡夫俗子。连宗师之上还有气息境和反骨境界都不知道，不过一个楚臣确实不值得让我费心。放心，明日我就断他双腿，替你出了这口恶气。多谢萧长老，爷爷，明天推我进会场，我要亲眼看着楚臣是怎么在最得意的时候摔下来的。好，好，这次。楚臣必死无疑！欢迎各位来到全国狮王争霸赛。哼、哦，这场面够宏大的呀！要不怎么说是举国盛宴呢？每次全国狮王争霸都是南北两个流派斗争最激烈的盛会，这一届不仅仅是南北之争，还是全球争霸。啊，姐夫，你看，横、嗯，好多知名选手都来了。西洋狮王赵方全，北派狮王兼上届冠军田白光，武道宗师萧英奇，哼，这几位都是本届夺冠热门。这场大赛可谓是强者如云啊！但在我心里，最强的还是我们。姐夫，让我们身披战衣，杀他们个片甲不留。战衣，说的我都燃起来了。好，跟姐夫走。姐夫带你杀的他们片甲不留，姐夫威武。接下来，让我们用热烈的掌声，有请天师代表进场。哇！田白光加油！上啊，赵狮王！楚臣加油，让他们知道南拳的厉害。小秋加油！楚臣加油！好兄弟，冲啊！我可把宝盾压你身上了。赵家有此，威震八方，赵氏方拳，西洋现象。赵方拳加油，给这些没见识的华夏人一点厉害瞧瞧。谢谢支持。小秋，这人什么来头？赵方拳
。据说他家从他爷爷那辈就是拳师，后来他到米国扎根，成立拳馆，近年来名声鹊起，参加过的所有狮王争霸以及拳师比赛，未尝一败。扎根，他们恐怕连自己的根在什么地方都忘了吧？小子，赵狮王爷是你能评价的？祸从口出，知道吗？好、哦，你是。我和赵狮王可是老乡，虽然我们住在华夏街，但早就放弃华夏国籍，入了米国。米国？你不说，我还以为你从赤道上来的。这小脸黝黑。哼、嗯，加一。你们刚刚侮辱了赵狮王，现在还敢这样羞辱我？今天我一定会让你们两个跪地求饶！怕你呀、啊，也不打听打听，你禅城宋师傅是什么人？哼，待会我看你还能不能嘴硬。好啊，走着瞧。还没开场就惹上对手，小秋，你飘了。赛场上本就处处是敌，我和足具，全都底下见真章。说得好，那就靠你了。毕竟那家伙是先天武者，境界比我高。先天武者，哈哈哈哈姐夫，等等我，别别丢下我呀！入场完毕，赛场分八个区域，代号从 A 到 G。第一轮比拼，参赛选手需越过障碍前往擂台。前三十组踏上擂台的队伍直接进入第二轮比拼，三十组后将视为自动淘汰。千师盛宴正式开始。姐夫，我看这一轮没什么难度嘛，我们马上就能登上擂台了。一千组队伍，第一轮就要刷掉九百多组，难度可不在这段路上，而是……哼，啊，拦路的人。南派楚尘，你跑不了了！嘿嘿，姐夫，后面的路也被切断了。他们是北派的武师，兄弟们上，为北派争光，打趴南派这群软脚虾！小秋，后面的就交给你了。好嘞，先天武者我打不过，先天以下，嘿，我可没怕过。啊！好小秋打得漂亮，对付你们根本凸显不出我的实力呀、啊！不如我们碰一碰，呃，让我来领教领教你的实力。小秋，怎么说？那当然是跑了，姐夫公主。懦<笑>、呃、夫，有本事停下来接受我的挑战！傻子才会停下来。别碰！奇怪，楚尘怎么只躲不出手啊？对方很强吗？楚尘、小秋他们不会有事吧？嗯，原来如此。楚叔是在借力打力。哦、啊，他看似躲闪，实则故意与对方纠缠，一方面消耗对手的体力。有、啊、种，别躲！哎，哇！都给我让开！疯狗啊你！另一方面，借他人之手解决其他武士队。走喽！最后祸水东引，完美抽身。天哪！已经有二十九组师队登上擂台了，最后一个名额，花落谁家？只是最后一个名额了，姐夫。最后一个名额，就不必担心上擂台太早，枪打出头鸟了。小秋，走起！好。玩够了没有？啊！小心，小心！啊！多多闪闪的烦死人了！哎，受死吧！哎，大舅，快走你！啊！啊！啊！不想在你身上浪费时间而已，还真以为我打不过你啊！小秋，走！啊，好。出现了，最后一组登上争霸擂台的师队，来自禅城宋家的楚尘。哼，好样的，楚尘
，我好厉害！精彩！这届舞狮大赛超乎我的想象，足以载入舞狮史册，尤其是这个土臣。年纪轻轻就有这般出色的实力，楚队觉得怎么样？哦，这人叫楚臣吗？确实值得我注意。第二轮比拼开始，让八擂台上的三十组师队将进入攀登高峰的环节。也就是说，不分区域，先上绣楼夺得绣球者就是本届狮王。哎呀，不愧是剑士争霸，第一轮就淘汰了那么多组，够激烈。能挺过第一轮比拼，站在高台上的都是真正的强者。接下来才正式进入激战。不出意外的话，各组会保持低调，试探出其他组的实力，再决定下一步动作。楚叔应该也是这种策略。哦，呃、楚臣这是在老大爷遛弯。嗨，妈呀，快躲开！呃，楚臣来了，我还以为楚臣会出手，他怎么朝 A 区去了？楚臣怎么跟个花蝴蝶似的满场飞？这是什么操作？呃，呃，他不会无缘无故这样做的，莫非擂台上有他不想对上的人在逼近？哼，总是没用的，武道宗师萧英奇，姐夫。他好像在追我们，你才发现，他追着我们都穿过大半个擂台了。那我们怎么办？五皇，躲开就行了。武道宗师啊，是有点棘手，看来得迂回一下。小秋，再加把劲。好的，姐夫。惹不起，惹不起，这两队够狂的呀！哈哈哈哈，小前辈终于出手了，太好了。今日皇家的耻辱总算能洗清了，楚臣，你完了！哈哈哈哈黄玉恒，原来萧音奇是他们请来的。哼，哼，哼，别跑了！擂台就这么大，你还想跑到哪儿去？姐夫，现在怎么办？这个嘛，大概只能灵活运用三十六计。三十六计？什么计？见招拆招了，楚臣受死吧！嗯，来了，第一计，嘿，哎，啊，美人计躲闪摇，嘿嘿，打不着。哇，姐夫还会这手，敢戏弄我，可恶！哼，哼哼，没了狮头，看你怎么嚣张！这是第二季，叫金蝉脱缰。啊！哦，武道宗师干嘛跟我们过不去，还抢师徒淘汰我们？卑鄙！呃呃，什么金蝉脱缰？楚臣这小子分明是用了奇术。姐夫，你太牛了，把武道宗师甩得团团转。下一个，你打算用什么技？下一技，自然是走为上计。小秋。跟姐夫绕场一周，活动活动筋骨。别跑！楚臣这个无耻之徒，武道宗师了不起啊！狮头之仇不报不快，吃我一拳！哼、嗯！哼、嗯！我、嗯……真麻烦！看来捉楚臣之前，还得先扫清擂台。我……我、嗯啊啊……什么鬼？什么东西飞过来了？导弹！那是宗师发怒了。嗯啊啊啊、给我导弹！简直不可思议！禅城皇家的狮子突然发动进攻，短短一分钟，半个擂台被清扫而空。武、啊、道、啊、宗师出手实在太恐怖了。我的天，这也太猛了吧！糟了，萧云奇真缠上楚臣了。楚臣是强，但也打不过宗师吧？嗯，那可未必。萧云奇追着楚叔跑那么久，连楚叔的一脚都没碰到过，倒是误伤了不少其他师队。第二轮开始到现在
，擂台上的师队只剩下不到十组。这难道不是因为楚辰运气好，跑得快？不，楚叔是故意的，他在用消音器清扫擂台，为自己铺路。楚辰。呃，姐夫，那老贼追上来了。没事，他再加把劲，我们就能进前三了。哪里走？前面也来了一只。哎、糟了，楚叔被拦下来了。啊？那红毛狮子看着好眼熟，我想起来了，那组的狮头是西洋狮王赵方全，一个西洋狮王，能接我一头。小子，你倒有几分功力！再加一个武道宗师，这次看你往哪儿跑！楚辰这次该不会要栽了吧？哼，还真是前有狼后有虎啊！楚辰，做个交易如何？哦，什么交易？第一，让黄玉恒重新站起来；第二，将你生平所学的奇门之术写下来交给我。你答应了。我就放你一条生路，否则你今天绝不会活着走下擂台。身为九玄门弟子，你应该很清楚，一位武道宗师所说的话绝对不是儿戏。你知道我是九玄门弟子，还敢觊觎我九玄门奇术？如果不是听说一直和九玄门对立的天机派重出江湖，青阳派还真不敢动楚尘。至于现在……抓住楚尘，就是递给天界派最好的头尘状。要的就是九玄门奇术。楚尘，这两个条件你答不答应？我说过要黄玉恒一辈子都得坐在轮椅上，他想站起来也行，下辈子了。至于你想要的九玄门奇术，更是痴人说梦。哎，不自量力，看来。只有死人才是最听话的。这么说，萧宗师是冲着楚尘来的，并不打算当师王。我若此时出手对付楚尘，既能铲除对手，说不定还能结交到武道宗师，真是笔好买卖。宗师，我来助你。还来的正好。乾坤挪移，啊！哇！哇！陈哥，哎，等等，飞出去的那人不是陈哥，萧云奇那一拳打歪了。萧前辈，怎么连自己人也打？什么？人家西洋狮王可是诚心来帮你的。住嘴！竟敢戏弄我！哇！乾坤挪移。啊！萧前辈，你怎么还打呀？啊！什么？怎么又是你？我我也想问啊！赵师傅，啊，挺住啊！你挨揍的时间还长着呢。我，哇！哎呀！<笑>为什么受伤的总是我？赵师傅多谢了，天神啊，真是精彩！赵师王为掩护楚尘，竟然一次又一次用脸挡住了萧宗师的攻击，这份善意之举就像一座桥梁，拉近了华夏和米国的距离。这是一份跨越国际的友谊。可恶，什么善意，什么国际友谊？分明是楚尘用了奇术，若是我习得奇术。实力一定能更加精进。哎呀，你边去、啊啊啊！哇塞，切，这信阳狮王的肌肉注水了吧？也太不经打了。热身那么久，我也该逗你真格的了。能和我过招到现在，你小子也算有本事。只可惜很快就要死了。我相信，等你死后，一定会乖乖听话，交出奇术。死后有问题。九阳拳，有强的拳风，那就让我用南拳来会会你。哎、楚尘居然能接住这一拳，我可是用了十成力。哇、啊，热得跟烤鸭炉子里似的。姐夫不觉得烫吗？
。宗师果然非同凡响，这一拳犹如九阳炽热，竟然动摇了我的境界，心中隐隐有几分迷雾的感觉。我、啊、我有预感、啊，再过几招，我就能踏入先天境界了。他的实力竟如此深不可测，而且还变得越来越强了。哎呀，不行，留下楚尘，日后必成我青阳派大患。今天必须杀了他！啊啊、好机会，去死吧，楚尘！黑乌灵蛇，住、啊、手！哼、啊，我的灵蛇！无耻！休想！给我下去吧！啊！我居然败了，败给一个连先天都没达到的小子！哼，姐夫，强啊！小乔，走！嗯，嘿，嘿，天师盛宴，诸强争霸，胜者已出，击败武道宗师的黑马，他就是。禅城楚尘，好耶！楚、哦、尘竟敢当众让我出丑，等下了赛场，看我怎么跟你算这笔账！哼！青阳派号称正统大派，身为长老的萧音奇，怎么会懂得黑乌一派的奇术？楚尘多怪了，<笑>那是我女婿，楚尘是我女婿。哇，也是我女婿！<笑>好，好，好！他果然又一次创造了奇迹。真为我们陈晨争光！楚晨，楚晨，好样的！楚晨，楚晨，楚晨，楚晨、呃！好不容易请来宗师助阵，反倒让楚晨出尽风头。你不是、啊、玉恒，玉恒哥，你怎么了？这本该是解决楚尘的最好机会，到头来却也落败。楚尘的幸运，当真这般逆天吗？下面有请华夏武师协会的工会长魏师王颁奖。有道自古英雄出少年，楚尘，好好努力，你前途无限。谢谢。工会长在武士界的地位举足轻重，被他夸赞还这么淡定，姐夫简直太帅了。对了，今天晚上八点，举办方会办一场狮王之间进行交流的晚宴，你是本届冠军，可不能缺席。到时你记得早些到场，有个大人物想见见你。哼，大人物。啊、你回来了，楚尘一定死了吧？他的尸体带回来了吗？发生了一些意外，我没能杀了楚尘。什么？竟连你也打不过他？他毕竟身怀九玄秘术，若不是这样，他早就死在我手上了。这样就更得拿到他的尸体了。尸骨的关键。在于被众鼓掌的身体素质，众鼓掌越强越好。如今抓来的普通人根本承受不了尸骨的力量，做出来的就是堆破烂。如果能用楚尘炼化尸骨，那他一定会成为我最强的傀儡，倒是连九玄秘术也会成为我们的囊中之物。啊！你刚刚说，被众鼓者越强越好。皇家现在对我有求必应，不如先给皇家的精锐武者种上尸骨，让他们帮我一起对付楚尘。妙啊！尸骨能激发被重骨者最大的潜能，任楚城再厉害，这次也绝对逃不出我们的手掌心。这就是赛方举办的晚宴，真热闹啊！白天赛场上那些有名的选手都来了，嗯，那边人聚在一起看什么呢？我去看一眼。小秋，没事，今天赛场上小秋累得够呛，让他放松放松吧。
婆婆，老婆，你陪我来晚宴没关系吗？过两天就是北辰药品上架的日子了吧？你记得，狮王大赛那么紧张，我还以为楚辰早就忘了和前世的赌约。这些天你一直在公司忙，啊、我做老公的又怎么可能不知道？楚辰，上次你说的北辰内部的奸细，抓到了吗？要不要老公帮忙？我可擅长严刑拷打，小皮鞭辣椒水了。小皮鞭辣椒水，还是这么不正经。不必大材小用，公司里我都布置好了，你就等着瞧吧。药品上架当天，内奸就能原形毕露。老婆威武，老婆事业心太强，看来我只好安安心心当个贤夫了。楚尘，啊，会长晚上好啊。龚会长。晚上好，要见你的人已经在等了，方便跟我过来吗？老婆，你先在这等我，我去去就会。好，来，这边请。他就在前面，去吧，我就不打扰你们谈话了。好，谢谢会长带路。能吩咐协会会长带路的人，来头一定不小。他究竟是何方神圣？来了，坐下钓鱼吗？不喜欢，是吗？可我怎么觉得你挺喜欢的？堂堂九玄门传人，华夏隐士家族楚家的少爷，不声不响当了五年的上门女婿，不是钓鱼是在做什么？九玄门传人这种身份倒不算是什么秘密，可隐士楚家少爷这个身份，一般人绝对不会知道。你究竟是谁？我是你叔，占我便宜，那要看你有没有这个本事了。很强的力道，这人实力深不可测。哼，动不了了，错了。哎呀，软！这力道，这敏捷度，居然有股熟悉的感觉。哼。嗯，啊，像老爸的拳头，你真是我叔！哼，臭小子，叫二叔，二叔，<笑>真是大水冲了龙王庙。你从小在九玄门长大，只见过你父母，认不出我也正常。我也是今天在狮王争霸上看到你才认出来。坐吧。话说回来，你怎么跑到禅城当了上门女婿？还一待就是五年，这就说来话长了。让我猜猜，你是在执行师门任务？听你爸说，五年前九玄门派人传来消息，说你要闭关五年。师门传话，原来师傅们早就知道我被镇魂符锁了，还选择看戏。难怪这五年来爸妈没来找我，感情他们都以为我闭关了。镇魂符是啊，当初我研究此符，不小心把自己给封印了。可我查了你在禅城的过往，听说你早在几个月前就恢复清醒了。你小子不回家？呃，是在钓宋三小姐。哎，我今天留意了一下，宋妍这姑娘确实貌若天仙啊。钓，原来二叔刚才说的钓鱼是这个意思。二叔。妍妍是这五年来唯一一个没有嘲讽过我，甚至还保护我的女孩。我确实想等她心甘情愿了，再带她一起回家。二叔，你帮我保守秘密吧。呃，如果我爸妈知道了，肯定会直接杀过来。我好不容易追到的老婆，可不能被吓跑了。哈哈哈哈问世间情为何物？放心，二叔也是过来人。只要你答应二叔一件事，我保证替你保守秘密，直到你带宋三小姐回家。什么事？加入特战局的特殊部门，天网店，我有一个重要的任务，只有交给你才放心。没想到二叔会是特战局的人，听起来在天网店的地位还不低。什么任务？呀。有鱼上钩了，哎呀，还是条大鱼
。哎，臭小子，你先回去，任务确定下来，我通知你啊。话题转移的那么生硬，看来事关重大，还挺让人好奇的。不过在那的事儿都没老婆重要。嗯、啊，呃，那么大一个老婆呢？楚尘算什么啊？运气好，白捡了一个冠军而已。区区手下败将，不准骂我姐夫。小秋，没事吧？你这种罚碎，也配在这大放厥词？我叔叔一个小拇指就能碾死你。哼、啊！你，小秋，小心点。你们想碾死谁？楚尘，姐夫，没事。有我在呢，所以你们两个是看准我不在，想来为难我老婆和小秋。我说的是实话，就算当着你的面我也敢说。楚尘，要不是我叔叔和萧宗师比武两败俱伤，就凭你怎么可能捡漏冠军？嗯，胡说！明明是我姐夫以一比二力压全场夺得冠军。赵方全就是我姐夫的手下败将，一派胡言。当时不知道中了什么邪，总撞在萧宗师拳头上，最后还撞晕过去了。这个楚尘只知道躲躲闪闪，根本没有实力。萧宗师输给他，八成也是因为轻敌。这让我怎么甘心把华夏狮王陈豪拱手让人？哟，不服啊？那不如打一场。好。输了的人，立刻让出狮王称号，还要从这跳下去，来回罗永竹江。楚尘，你敢接吗？死扯、啊啊！哇，刚刚被圈好快，楚尘居然这么强！姐夫，你太强了，他们俩都飞出去了耶！小菜一碟。嗯，哎呦喂！堂堂华夏狮王，竟然打我这个老人家！看我奥斯卡碰瓷演技金奖的实力！你下一句该不会是要说，我不讲武德吧？打不过就耍赖，还真是人质贱则无敌！让一让，让一让！龚会长来了，是龚会长。听说赵方全在找楚尘的麻烦，楚尘可是新晋的华夏狮王，又是楚开平看上的人，要是被羞辱了，我可没办法交代。龚会长，又见面了。啊？那、啊、什么情况？龚会长，你来的正好，我堂堂米国师队代表参加华夏狮王大赛，是为了促进两国文化交流。刚刚楚尘居然当众欺辱我，这件事你得给我个说法。明明是赵方全他们挑衅在先。是啊，龚会长，你不能听他一面之词。这来的不是时候啊！赵方全有一点说的不错，他毕竟是米国代表，不能太落他面子。这件事只能大事化小。赵狮王是习武之人，脾气暴烈，难免对楚狮王有所误会。不如这件事到此为止，就这么算了。不能算，我师傅说过，碰到咬人的狗就该出手教训，绝不纵容。赵方全，我劝你还是麻溜游到对岸去，在对岸逃走，我不拦你，但在我面前，绝对不行。哇哦，楚尘霸气啊！只可惜赵方全背靠米国，今天这事儿是难有结果了，除非神仙下凡。好，楚尘，你以为你是谁？不过是个无名小卒。我可是有米国支持，今天我不但不会裸泳，还要你给我磕头，认错。你哪来的病狗，敢欺负我的晨晨？啊！啊天啊！竟然一招就重创了赵方全！哇哦，仙女下凡，真是好大的胆子！哼，晨晨别怕，我来了。是是云魔女
九玄门脉柱之一，五界巅峰，南宫云。那实力，九玄门中云魔女未必最强，可惹上云魔女的后果最惨。这是武者界公认的事实。是谁把这位姑奶奶给请来了？云姐姐。晨晨，长圆润了呀！呃，晨晨，就这么亲密，姐夫该不会对不起我三姐了吧？他们到底是什么关系？哎、呃，云姐姐，我又不是小孩子了，别总揉我的脸。姐姐，这老贼欺负我！嗯，嗯滚过来，向我们家晨晨道歉！公，公会长。人呢？<笑>龚会长早就溜了。所以，赵师傅，你是自己游过去，还是要我送你一程？这我磨磨唧唧，浪费时间。你、嗯、放开我！放开！哇！啊啊啊<笑>这下夕阳狮王真裸泳了，好，够解气。嘿嘿，管他什么狮王，现在都成落汤鸡了。哟，赵师傅朝对岸游过去了。嗨，别走啊，赵师傅。跟上，跟上，呵呵这乐子可不多见啊。<笑>云姐姐，你怎么来了？知道我们家晨晨从镇魂符出来了，当然要来看看你。这你们果然知道我被镇魂符封印了，还当乐子看？嘿嘿，这也靠太近了。只用五年就从镇魂符里走出来，说明你不愧是百年一遇的奇门天才。对了，我听说你还娶老婆了？啊，云姐姐，这是我老婆宋妍。啊，你你好，老婆。这位是我师傅。师傅，这位神秘莫测的奇女子，竟然是楚晨的师傅。那你为什么要叫姐姐呢？云姐姐总说叫师傅显得她很老实的，所以就让我改口叫姐姐了。你们和晨晨一样，喊我一声云姐姐就行了。好的，云姐姐。云云，你可真美啊！晨晨走了狗屎运才娶到你吧？<笑>初次见面，云姐姐也没带别的好东西，送你一个手镯吧。这戴上吧，别辜负云姐姐的一番心意。啊、真好看，谢谢云姐姐。<笑>这个手镯岂止是好看，内里蕴藏的奇门秘术一旦触发，足以抵挡一名武道宗师的全力一击。只要老婆不主动拿下手镯。即便是武道宗师，都伤不了他。自家人不必客气。云姐姐送了这么一份大礼，就代表她认可妍妍。对了，嗯，云姐姐，罗云师弟这次回山有没有跟你说杨小锦的情况？你说的是那个曾被幻神谷寄生的女孩子？放心，区区巫神门的骨伤还难不倒你，云姐姐。带我去看看她。好，云姐姐。他人就在宋家。嗯，姐夫，你还没介绍我呢。神仙姐姐好，我叫宋秋，楚尘是我姐夫。嘿嘿，可恶！快看，有人裸泳逐江呢。哎，那是西洋狮王赵方觉，听说是和楚尘打赌输了。嘿嘿，快拍照发朋友圈呐！狮王出丑，太劲爆了！哈哈楚尘，这件事我跟你没完。小莫，楚叔，你们回来了。这位是啊，我师傅，你叫云姐就好。杨小锦呢？她在房间里。啊，还是老样子，躲着不肯见你。嗯，当初多亏楚叔你告诉我真相，我才和小锦解开了误会。子墨，我是杨谦的女儿，但我并不是刻意隐瞒你的，只是不知道该怎么说。我明白
，无神门覆灭，宁君河被抓，我以为一切都会变好。萧景，你怎么了？对不起，子墨，你让我一个人静静。<笑>但这些天的朝夕相处，萧景却越来越在意自己脸上的伤疤，甚至到了躲着我、闭门不出的地步。事到如今。我也不知道该怎么面对小景了。你想放弃了？怎么可能？我们经历了那么多，才终于重逢。我不在乎那些疤痕，无论如何，我都会照顾小景一辈子。好，是个男人。不过你在不在乎不重要，重要的是消除他心中的芥蒂。带我们去见小景吧，我师父能根治他的骨伤。嗯嗯。真的，好，好，我现在就带你们去见他。主叔，你的那位师傅真能治好小景吗？哎，放心吧，有云姐姐出手，小景脸上的伤痕一定会消失的无影无踪、啊啊。什么声音？难道出什么事了？小景，你没事吧？这，竟然。哼哼，子墨，我的脸，我的脸好了。<笑>一个两个都这么一惊一乍的，有我出手，什么伤治不好？太好了，太好了。<笑>时候也不早了，云姐姐，我送你去房间吧。嗯，今天你先好好休息。嗯。都都都都都都都都都！别想着打发我，晨晨，这么久没见，我要检查一下你的功课。妍妍，你老公借我一下。<笑>好。云姐姐，你如今的气息好像变得更高深莫测，已然超越了武道宗师。难不成你的境界又精进了？当然。不过，武道的顶点不就是宗师吗？宗师之上又是什么境界？气息界。好强！仿佛只要云姐姐一个念头，这股气势就能扑上来将我撕碎。啊！而且说放自如，这就是武学的更高境界。感受到了吗？这就是气息界，通俗的说就是气势。将丹田之气化为实质，一个眼神就能制敌的事。气息境，原来如此，以前怎么没听你们提过？突破先天才能感受到丹田里的那缕气，气满丹田则超越武道宗师，进入气息境。你还没到先天，告诉你也没用。什么东西？敌藏。来一曲《安魂月》，你下山后，我可好久没重温做师傅的威风了。晨晨听话，好吧，我开始了。不错，嘹亮悠长，还是那么好听。晨晨竟然突破先天境界，还凝聚了气。如此有天赋，不过听我指点了一二，就凝聚成气，不愧是我的弟子。不出三年，武者界必定再出一位气息定。哈哈，今天会顺利的吧？会顺利的吧？当然，上次你不是亲眼看见我和乔凌云签了合同吗？放轻松。我保证，灵宝堂在禅城的所有分店都会挂上北辰的名号。没办法，今天就是和钱氏打赌的最后一天，我实在轻松不了。毕竟你和钱老爷之间的赌约早已经传遍禅城，钱氏在禅城制药界又算得上是一手遮天。哼，那今天禅城的天必定要塌下来。爷爷。我已经联系好了禅城有实力的药店商家、渠道商、制药商，几乎所有人都表态，绝对不会上架北辰的药。楚辰肯定想不到
，我们会玩这一手。好，通知安插在北辰制药的卧底，让他行动，给宋氏集团最后一击。哎，楚总怎么偏偏和钱氏对上了呢？这根本就不可能赢。就是啊，楚总输了就得离开禅城，北辰也完蛋了。要我说，我们还是收拾东西找下家吧。<笑>是啊，咱们都上有老下有小的，哼，不少人还背着车贷、房贷，何必跟着北辰同前世作对？万一彻底得罪了前世，以后在禅城哪儿还有立足之地呀、啊？邓经理，你这话说的不妥当吧？作为北辰的一员，该做好本职工作，而不是想着得不得罪谁。我也是为了大家着想，都是小人物，心里想的是明天那碗饭，何必卷入这场纷争？等北辰彻底败给钱家，我们在禅城恐怕很难找到下一份工作了。不如现在离开，免受牵连。邓经理说的对呀、啊，北辰一败，禅城就是前世制药的天下，肯定没人愿意要我们。哎，现在的大环境可不好找工作喽。不过我倒是有个渠道可以试试，替大家张罗好下家。你说的下家就是前世制药吧？啊，不是，呃、楚楚总，嗯、呃，您您怎么来了？哼，我不来，等着你和前世联手，把北辰搞到倒闭吗？这这是是什么？和前世联手？您您在说笑吧？别装了，先前我跟你们每个人都派了一个洽谈合作的任务，但只有你去联系的那家药企出了问题。什么？邓经理去联系的那家药企被前世捷足先登了？嗯，看来是他事先向前世通风报信了。钱老爷立刻派人去合作对象那里施压了。我们早就发现你是前世派来的间谍了，没有第一时间铲除你，不过是怕打草惊蛇。什么？之前产品泄露也是你做的吧？看在同学情谊上，我从来没有怀疑过你。没想到你就是那间。邓英才，算我瞎了眼，没看清你这个卑鄙小人。怪不得前世之前对我们的新产品了如指掌，原来是邓经理泄露出去的，太卑鄙了，一点职业操守都没有。<笑>你们现在发现已经晚了，北城注定会迎来败局。<笑>楚臣自身都难保了，还顾得了你们？都好好想想吧，不想被打压就跟我走，到前世去吃香的喝辣的。我，嗯，邓经理。我跟你走，我也去前世。傻子才留下来喝西北风，这群白眼狼。好，既然这么迫不及待，那我就送你们一程。哼，你你你们要干什么？哼、嗯、哼，你你放放手，放开我！怪不得他一大早专门去拳馆叫了些学员当保镖。你、你，还有你，跟我走。原来打的是这个主意。清除了内奸，我要先宣布一件事：留下的各位，我很高兴你们最终选择了北辰。从今天开始，你们就是北辰最核心的班底。这个月开始，所有人薪资翻倍，翻一倍。北辰的待遇本来就很好，再翻一倍，天哪！妈呀，这待遇我做梦都不敢想。楚总。我们一定努力工作，回报公司。北辰加油！北辰加油！北辰加油！谢谢大家。不过，待遇说完了，现在该付出实际行动了。大家看见下面的车队方阵了吗？车队，这是属于北辰的车队，里面放的是北辰的新药，他们将从金滩大厦开往四面八方，遍及全城。现在，是时候反击前世了。两人一组。立刻出发，目标灵宝堂。钱老爷，钱少，<笑>欢迎我们的英雄凯旋
离开北辰将是你们这辈子做的最明智的选择。明天起，你们全部入职前世之药吧。多谢田少，多谢田少，跟着前世混，一天吃九顿，北辰制药算个屁呀、啊！我们离开的时候，楚辰那小子还搞了什么车队，大概是想把药品拉去药店现场促销吧。北辰制药的催泪促销史。这绝对是可以载入禅城医药界史册的一幕啊！<笑>这个楚尘还真像打不死的小强，不过是无谓的挣扎。任何人跟我前世作对，都是自寻死路。不好了，钱总啊,啊！有消息说，北辰的车队全都开到了灵宝堂，灵宝堂全城的分店都强势上架了北辰的药。什么？不可能啊！是真的，新闻都播出来了。北辰制药强势入驻灵宝堂，欢迎楚总莅临灵宝堂。之前就非常期待和楚总合作，今天终于有这个机会了。乔总果然言而有信，以后我们两家合作的机会还多着呢。提前祝我们合作愉快，合作愉快。啊、虽然早就谈妥了，但没想到灵宝堂的149家药店全都如约上了北辰的药。众所周知，在禅城，只要能在五十家药店上架，制药公司就算开起来了。这是制药界约定俗成的规矩。北辰这可是足足一百四十九家，<笑>跟钱老爷子的对赌，楚辰这次赢得很彻底。钱、嗯、老爷也输得彻底。楚辰和灵宝堂合作这么大的消息，你一点都不知道。<笑>还是说你根本就是楚尘的人，故意让我放松警惕？呃，不，钱老爷，我不是。保安，把这些人给我打一顿，轰出去，用不录用。是。不，不，你听我解释啊！啊啊啊啊啊！哦，哇，大乐子，楚尘。据说邓英才在前世被殴打，还被赶出去了。钱老爷居然怀疑他是我们派过去的双面间谍。哈哈哈，正常，钱老爷子施了这么大的力，肯定要教训邓英才一顿来泄愤。不过邓英才那种没有职业道德的人，就该受到这样的惩罚。朱晨，这次对赌啊，你可赢大发了。按照赌约。钱老爷可要向你倒茶认错的，哎，你说他会什么时候来？不急，如果不是前世咬着我不放，我可不想欺负老人家。现在更重要的，是让北辰制药借势而起，一飞冲天。乔凌云总裁热情招待北辰集团总裁楚辰，庆贺北辰制药和灵宝堂强强联合。可恶！小秀又被楚尘赢了。楚尘，就让你再得意几天。等我双腿恢复，我会夺走你现在拥有的一切。走吧。哼，我的腿真能变好。小前辈，我愿意去特训。小前辈，你就是皇家的大恩人呐！一群蠢货，真以为我做这么多？是为了提携黄玉恒，你们皇家送来的精锐，我会好好使用的。啊、这萧前辈的笑容，为什么有种古怪的感觉啊？哇，啊、好美！云姐姐，我们买的东西太多了吧？没事，晨晨会帮忙提着的，是吧，晨晨？呃，是是是。嘿嘿嘿嘿嘿，在逛街购物这方面，神仙姐姐也不能免俗啊！啊？喂？楚尘，救命啊！求求你，救救我妹妹吧！黄玉海，怎么回事？说清楚。嗯？发生什么事了吗？那个青阳派的萧阴奇，他在皇家搞了个集训。带走了二十名年轻武者，说要帮他们增强实力。我妹妹黄秀秀也被选上了，可是刚刚我突然接到秀秀的求救电话。哥，小姐。
前辈要杀了我们，在我们身上种尸骨。他来了，他来了，救我！秀秀，秀秀，尸骨是巫神门的手段，看来萧阴起多半是和宁君孝勾结了。我在黑魂山没办法第一时间赶到。有对付萧阴气能力的人，楚尘，我只能想到你了。求你救救我妹妹。萧阴奇，什么人？他是青阳派的武道宗师，不知道怎么回事，老是针对姐夫。前几天千师盛宴上，他对姐夫那是一路追杀，还好姐夫够强，才没受伤。区区一个武道宗师，也敢欺负我家晨晨？啊，地址？啊，哦。就在禅城西郊一个皇家的废弃别墅里，我发给你。走，给晨晨报仇去。哎，云姐姐，等等我。呃，老婆，事态紧急，我自己回去就好，让小秋送你们过去吧。放心吧，姐。嘿，啊，老婆，你实在太善解人意了，爱你，老婆。讨厌，这倒挺广重的。呃呃这就是，融合成功了。果然只有武者的体质才能接受尸骨的能量，而且融入尸骨后，他的实力比升仙翻了一倍。融合越久，他越像寻常人，甚至记忆也会逐渐恢复。等到有人察觉时，我的古人早就遍布各大门派、九玄门，还有所谓的正统大派，都将被我巫神们踩在脚下。天下尽归巫神们！<笑>小小巫神们，别妄想称霸天下！站在巅峰的，该是我青阳派。恶魔，你们都是恶魔！刚刚想逃跑的，就是你吧？那下一个尸骨，就种在你身上吧！去！去！去！什么人？是你？还好，赶上了。楚尘，楚尘，楚尘，救命啊！救救我们！为了自己的利益残害人命，萧阴奇、宁君孝，你们罪该万死！啊啊、楚尘，小心！彭玉恒能站起来了，不对，他被尸骨寄生了。楚尘，我正想找你，没想到你竟然主动送上门来，那就尝尝我研制成功的尸骨的厉害吧。我上。以黄玉恒的实力，即便加上尸骨的力量，也不一定能打败楚尘那小子。放心，被尸骨操纵者最大的优点就是刀枪不入，不死不灭。每一招都无视防御，用了和敌人同归于尽的打法，楚尘不可能有胜算。想用尸骨耗死我，挺有想法，可惜还是太弱。什么？黄玉恒怎么不动了？蛊虫失灵了！不，我能感应到尸骨。黄玉恒爬不起来是因为他的各个关节都被楚尘摧毁了。现在他根本就是一滩烂泥，该死！接下来，什么？生而为人，连良知都丧失了，你们简直连畜生都不如！今日我就替天行道，请妖邪。楚、啊、尘、啊、的实力竟然远高于我，不可能！他不过是个毛头小子，我可是武道宗师
，怎么能败在他手上？楚臣，去死吧！哼，撤！啊啊啊,啊！我的手，我我的手啊！啊，在啊啊啊！萧银奇居然败了，不行。我不能留下等死，反正事故已经研制成功，先离开这里，日后再解决楚尘这个麻烦。我还想逃哇？哇！不愧是仙女姐姐，一招制敌。若不是晨晨想自己动手，我早就把这地方夷为平地了。想不到萧音奇竟然和巫神门勾结，研究尸骨这等邪恶古术。也不知道他们害死了多少无辜生命。如果不是被你及时处理的话，尸骨势必会在武者界掀起腥风血雨。放心吧，云姐姐，我已经报警了。嗯，如此甚好。楚尘，哦，接到你的电话，我第一时间就赶来了。嗨，地下室里什么情况？萧音奇和宁君笑，就是杀人中尸骨的主谋。现在人被绑着昏过去了，还有一些幸存者在里面。江姐可以进去看看，不过友情提示，你们最好有点心理准备。不就是两个杀人狂，见他们还要心理准备吗？我们可是专业的。哼，我先看看现场。呀，这这里怎么回事？我、嗯、简直就是修罗地狱！纵使做过了心理建设，但这场景。还真是，早就提醒过你们了。可真没想到，这两个家伙居然这么残忍。这两人罪大恶极，不绳之以法，都对不起那满地的冤魂。楚尘，谢谢你及时通知我。嗯，不用客气，应该的。我会把人带回特战局，让他受到应有的惩罚。按照他们的罪行，很有可能会判处终身监禁，甚至是死刑。那人就交给你们了，我就不出面了。江姐，下次见。呃，等一下，楚尘。啊，江姐还有什么事吗？你真不打算加入特战局吗？看来江姐还不知道，我已经答应二叔的邀约，加入特战局天网店了。这毕竟牵扯到了我的真正身份，暂时还是保密的好。其实，你加入特战局还有一个好处，就是可以省去很多没必要的麻烦。哦、啊。江姐这话是什么意思？我刚刚在来的路上收到消息，西洋狮王赵方全要找你的麻烦。明天下午一点，他请来的五名世界级拳王就会抵达阳城机场。但如果你有特战局成员这层身份，他们不敢这么明目张胆的针对你。赵方全想对付我，不会一连请来五名武道宗师。我怀疑他们不只是冲着我来的，而是想借着这个机会立威。打压华夏武者？什么？晨晨说的有道理。那，楚尘，你打算怎么应对？来者是客，他们既然踏上了华夏的土地，我自然要好好招待一番。狮王争霸落幕，西方代表团竟然对新晋狮王楚尘发出挑战，这背后到底有何隐秘？本台记者实时追踪，为您报道。赵狮王，请问您为何要向楚尘发出挑战？哼，因为楚尘德不配位，根本不配当狮王。嗯，比赛结束当晚，我叔叔向楚尘表达几句恭喜，结果被楚尘当场羞辱，众目睽睽之下罗有诛将。嗯，是可忍，孰不可忍？多说无益，我们西方代表团遭受这样的奇耻大辱。绝不会善罢甘休。天昊，是。今天我方特派出五名拳手，空降阳城，在赵家拳馆挑战楚尘，让全世界见证西方格斗与华夏鼓舞功夫，哪个更厉害？一天之内，希望楚尘主动送上门来。不过，只怕他没胆子过来。谁说我不敢来？啊！楚尘，楚尘居然直接现身机场了，这是来堵人的，这下有好戏看了
，多个不喜欢贝多。今天赵方全这群人，一个都别想走出基层大门。我来了，赵方全。楚臣，你来的正好。这次我要让你丢脸丢出华夏。赵，接机而已，何必这么兴师动众啊？呃，马伦师傅。哼，这这不是马伦师傅吗？蝉联七届米国格斗大赛冠军，西洋拳界一代宗师莱克马伦，旁边还有西欧柔术第一人怀特凯尔文。这五位，任何一个放在拳界都是一尊大神，现在站在一起，这阵容太可怕了。西方代表团这个阵仗，楚神还敢来？是条汉子，马伦师傅。他就是楚尘，哼！少，这就是你说的很嚣张的小子，穿的跟个老古董似的，不会一拳就打散架了吧？有没有审美？这太极服可是神仙姐姐亲手挑的，舒适、大气，没见识的土鳖。<笑>嗯，小子，你敢侮辱我？<笑>你们要挑战的人是我，这么急着出手，干脆就一起上吧。让我们五个一起上，<笑>小子，这儿随便一个人都能碾死你。哼、嗯，神仙姐姐，你看赵方全和那几个拳师都对姐夫虎视眈眈，我们要不要上去帮忙？不必，而且这次我不打算出手。不出手，让姐夫一个人面对西洋五大高手吗？这五位在西方拳界可是巅峰一样的存在。正是因为他们有些实力，才配当晨晨的陪练。陪陪练，不错。晨晨刚刚领悟世，如今最缺乏的就是高强度的实战，在战斗中更能掌握自身的气势，也顺便教教这群所谓的宗师什么叫。天外有天，人外有人。啊！有破绽，八级拳、啊。这是什么格斗术？明明这小子看起来像个弱鸡，可每一拳都蕴含着极大的能量，仿佛有暗劲在体内榨干。我从未感受过如此强大的力量。